哟，诸位好，这里是大木，人生爆肝绅士，好久不见。在八十六动画第十一集，新宇八十六们带着仅剩的送葬者，在度过了短暂快乐的时光之后，终于迎来最后一场战斗。而心趁同伴不注意，将自己隔开，准备独自拖住军团，为同伴争取时间逃亡。八十六们最终决定留下，与心一同面对。战力悬殊、束手无策的八十六们，将迎来他们人生最后一刻。另一边，女主雷娜在被降职之后，终于来到了那群少年少女曾生活的第八十六区。这里的每一件物品仿佛都让雷娜看到八十六们的身影。在猫的指引下，雷娜也找到了八十六们给她留下的讯息：战斗吧，穷尽此生的命运，直到最后的瞬间。在夕阳下，雷娜变得坚定，决定继续追寻八十六们的脚步。那么，心与八十六们是否能活下去？雷娜会不会追上八十六们的脚步？动画其实还没有完结，后半段大概十月开播，不知道后面剧情，但又很在意。等不及动画后半的小伙伴们，让我们带着上述疑问，看看后面到底剧情会如何展开。过去由奇亚德帝国开发的军团，将全大陆卷入战争。如今的奇亚德联邦是推翻了旧贵族独裁政权的民主主义国家。如今，联邦凭借存留的部分军团开发资料，正一步一步夺回原来的领土。目光回到暗淡无光的前线战场上，军团即将吞噬奇亚德联邦军第幺七七机甲师团、第幺四幺联队、第幺八中队，最后的残兵。白皙人种少年尤金坐在联邦作战的主力武器破坏之仗中，不禁发出感叹。而此时，无线频道内播放的受敌通知，在他听来更像是最后的死亡宣告。在这里，大木想为大家科普一下，破坏之杖是奇亚的联邦的主力机种，驾驶舱设定为副座式，一人负责驾驶，一人担任炮手与车长。凭借强大火力与坚实装甲，性能凌驾于斥候型或近距猎兵型之上。也对于驾驶员的性命有所保障，但由于其机动性能较差，整体规格略逊军团，主要战力的战车型一筹，因此只能靠指挥系统与人海战术才能勉强维持战线。此时，下一波军团正大量卷来，而第幺八中队早已疲惫不堪，残余步兵们一边呐喊，一边纷纷消失于钢铁魔兽的爪牙下。在绝望之余，尤金看到数发不属于破坏之杖的炮弹，精准降落在军团上方。随着一道蜘蛛般的影子，一台机甲单枪匹马的冲进了那群肆意虐杀的机器中。女武神，尤金不可置信的开口，这样的语气一点儿也不像是看到同伴后的喜悦，更像是一种如看到敌人般的犹豫。与破坏神充满防护性能相反。女武神舍弃了装甲防御以及火力选择强韧与高性能的线性制动器所产生的运动性能作为开发的主要重心，以舍弃驾驶员的安全而换来的高机动性能的机体。据说在女武神实验部队建设完成没多久便遭遇了全灭，仅一人存活下来，这人便来自如尤金一般的正式士兵口中的那些家伙，便是来自共和国第八十六区的新耶诺赞。在解决完最后一台试图与自己同归于尽的人形反战车自走地雷后，猛烈燃烧的火光照亮了新纯白机甲上的标志。被救下的尤金所处的机体中，坐在炮手席的中队长啐骂道：“八十六，该死的共和国怪物！”而新这一边，在来自一零二八号实验部队实战战队极光的专用运输车。将新的送葬者回收后，新才返回到运输车的座舱。虽说极光队的队员几乎由军纪散漫的佣兵组成，但是在面对新时，还是会展现军人的敬意。在整备队员吐槽新使用武器的方法后，一名少女抛下了一句没头没脑的感叹：“如辛苦了，新耶，弗雷德利加，你又偷偷跑进来了。”一名年仅十岁、拥有着与心相同的黑发红瞳的幼女从座椅上探出身来。这名说话方式极与时代不符的少女名为弗雷德丽佳。早在心被分发至实验部队前就与之认识了。心对于这位突然发话的少女感到意外，二人开始了互怼模式。心指责弗雷德丽佳不用出现在战场，弗雷德丽佳指责心的战斗方式太自私。他认为心。更应该珍视自己的生命，并不想与他持续争执的心，索性把弗雷德利加的军帽拉下，一行人便还算是安静地抵达了 F O B 1 5根据地。
。在一场广阔的军官餐厅中，尤金端着餐盘，在一位上校的提示中寻找着新的身影，试图理解接纳一帮人的积极态度，十分令人赞赏啊！这位少尉小朋友，尤其是他们八十六，本应处于受到同情的立场呢。那位军官如此说道：“尤金不可否认，八十六们对于齐亚德联邦军来说，是从那些该死的共和国走狗手中逃出来的幸存者。战斗仿佛就是他们的天赋。可是正常人谁又会选择将杀戮作为才能呢？尤金也没有见过其他八十六们，除了心。呃，不对，心也跟那群八十六们一样。”对他来说，宛如迷雾一般的存在。但是尤金认为，只要不把他们想成魔鬼，用平常心交流，或许就能解开误会了。终于在长桌末端，尤金找到了专心吃饭的心，旁边似乎还有一个小女孩，在其他位置上人声鼎沸，唯独二人坐在这里默默吃饭。尤金猜测，或许是因为那两人都拥有旧帝国贵族特有的容貌，野黑种的漆黑发色，以及艳红种的血色双眸，又或许是因为他们所属不。对的影响，所以大家才不愿意坐在他们这里。尤金走到二人身后，好久不见，心心眨眨眼，认出了自己原来的同学兼室友。尤金向心道歉后，弗雷德利加也好奇地询问二人关系，还与尤金一同吐槽心的往事。一番洽谈后，弗雷德利加端着餐盘先行一步，凝视着那道纤细的背影。尤金开口问道：“呃，是你们队上的胜利女神吉祥物？”“嗯。”吉祥物是这个国家从地震时期传承下来，如今仍保存在部分军队里的习俗，是为了防止征兆的士兵逃亡而制定的策略，让年纪与士兵们的女儿或是妹妹相仿的少女们来到部队，营造一种家庭温暖的氛围。而这些少女长大后都会自愿选择从军，一旦踏入了战场，便永远也走不出去了，那是他们自己的选择。心淡淡的回答：“怎么会啊？那么小的孩子没有理由上战场吧？”尤金无心的疑问，迎来的只是心仿佛巨人千里般的眼眸。那么小的孩子没有理由上战场，难道八十六们就有理由上战场了吗？难道八十六们就有理由从小被遗弃吗？整理好自己心态的二人，对于这个问题到底也没有做出明确的回答。对了，我记得你有个妹妹吧？心开口问道。哦哦，对啊，虽然年纪比我小很多。尤金从打得很紧的领带下拿出和自己军机牌连在一起的合适链坠。嗯，我们家父母亲都不在了嘛，为了让他尽量上好一点的学校，我得多赚点钱才行。六年前，在联邦与军团激战之时，尤金父母带着尤金以及婴儿妹妹打算乘车逃跑，可是车中已经没有容得下四人的空位了。于是夫妻二人将尤金与妹妹推上列车后便失踪了。由于没来得及带走全家的照片。尚未襁褓中的妹妹也因此对父母亲的长相毫无记忆。尤金看着妹妹的照片，畅谈着想在学校放假后带妹妹去动物园和百货公司。面对打开了话匣子的尤金，心不禁微微弯起嘴角。当哥哥还真辛苦啊！尤金也打趣道：“有什么关系？就算你想体验，我也不会让给你哦。”心收起笑容。既然如此，你不是更应该选择军人以外的道路吗？言外之意便是，既然你还有无可取代的家人，这便是退出战场最好的理由。现在战况不太乐观，接下来大概只会更加恶化吧。听到新的结论后，尤金并不感到惊讶。早在特试校时，本该在那次训练中意外出现的军团的袭击下死掉的尤金，却因为与新搭档反而幸存。关于新的这些见闻，反而曾拯救过尤金的性命。当时尤金问过心，为什么你能看透军团的动向呢？为什么你这么习惯于战斗呢？那时的心在犹豫后，还是向尤金坦白了自己的过去，自己还身为八六们的往事。正是因为心太了解战斗的残忍，才会问尤金这个问题。无论是不是关心。这都让尤金感到十分开心。没想到平时又闷又难相处还冷淡的心，也是个不错的家伙呀。二人又开始讨论战情。虽然联邦奋力抵抗，保留住了原帝国遗留的部分资料，以及在这十年苦战中不断研制的各种智慧结晶，但是综合这些，才勉强与军团匹敌。联邦战线的稳固，无疑是靠如流水般牺牲的士兵堆起来的。但如今，克服了天生寿命极限的军团，让永无止境的杀戮化为可能。再加上积极狩猎活人，以获取其未损坏脑髓的猎头者的存在。
这样看来，真正面临濒临的应该是联邦才对。而联邦西域战线因其平原地带辽阔，丧失了地形的保护，才投入比其他战线兵力总和更高数量的战力。为了维持战线，所牺牲掉的人数实在是太多了。尤金表示，完全感觉不出我们能赢啊。更上头的军方高层其实都是旧时代的大贵族，所以不管底下的庶民死了多少，也不过就是一串数字，就像家畜少了几头一样。说到这里，尤金不禁感到一丝歉意，这样的语句多少对心有些不尊重，而心却摇摇手表示不在意。不过，尤金突然又冒出一个疑问：既然如此，心为何还要回到战场呢？当初是共和国所指使，但如今心已经逃出来了。如果是因为这样的话，那他大可不必再继续战斗。而且心也没有家人了，在联邦也没有任何需要心守护的存在。如果是为了解决生活问题，不用从军联邦也能伸出援手。那么究竟为什么？呃，心，我问你哦，什么？可是这样问真的好吗？有金暗自犹豫，没有了。呃，就是啊，既然这样，你又为何？然而，心突然看向远方，目光冷冽。尤金只能闭上嘴巴，把问题吐回肚子里。平静的时光被警报声打断，是自走式无人锁敌机侦测到军团所发出的警报。联邦不采用无人机的原因，一是因为在旧帝国时期，高等教育与顶尖科研技术皆被大贵族所独占，因此靠平民推翻政权的联邦，也只能对帝国的科技望洋兴叹。二是联邦乃至国民一致认为，为国家而战这个任务必须要对人民负责，不能交给机器，不能把这项权力赋予机器。其典型反例就是军团。警报响起，整个餐厅陷入紧张。尤金与心简短道别后，各自去了自己所在的部队。各战区部队将主战场设在障碍物较多、空间较狭小的都市与森林废墟。这是为了与军团主力战车型以及敌人为突破防线而大量投入的重战车型交战时所制定的策略，但此项策略对于机动性能欠缺的破坏之仗而言，这样的地形不便于移动。若是碰上轻量级的兵团，很快就会陷入绝境。军团攻击不分昼夜，凭借着数量上的优势发动不间断的袭击，再加上破坏之仗整体不敌战车型，这样下去，我们迟早会输吧。尤金不禁在集体内愣住。此时，心所在的极光队也在最危险的战线上，从侧面对军团发动奇袭。随着某高空物爆炸，无线电因受到干扰而沉默，但人们自觉打开知觉同步。在弗雷德利家确认了心无生命危险之后，但是，呃，抱歉，有个坏消息。少女的声音在颤抖，心要求她把眼睛闭上。在与灰暗的战场形成鲜明对比的一片绿意中，少年尤金醒来，他似乎看到有一道消瘦的身影。心，尤金用模糊的双眼努力辨认，血红色的双眸就这样静静地望着他，冷淡而静谧。如今世上真有死神，那也应该就如这一般吧。队长，呃，队队长呢？阵亡了。我我呢？尤金大概也猜到了自己可能没救了，不然心也不会这样。在他身边什么都不干，你还是别问比较好。告诉我，心叹了口气，腹部以下都没了。从心那身被血浸得发暗的衣服就能知道，自己绝不会只是大卸八块那样简单。然而，明知自己已经没有救了，心不惜弄脏衣服，还是把自己拖出来，给自己打了吗啡，把珍贵的物品用在一个没救的队友身上。这家伙人真的还是不错啊！尤金不禁面露苦笑，心。我有个最后的请求，什么？可以把那个链坠放放到我的手上吗？就在工具箱里。可是尤金突然想到，自己已经没有手了，像是不愿将物品弄脏一样。心脱下全身血污的手套，将链坠放进尤金领口中，随后站起，掏出手枪，将黝黑的洞口对准尤金。心的眼神没有动摇，换作是自己的话，恐怕连枪都开不了了吧？知道心的好意后，尤金努力挤出最后的笑容，抱歉。谢谢你了，枪声响起，心习惯的唤起飞多，却想起飞多已经不在了。尤金的尸体想必会被联邦军收回，送回至家人身边吧。而心只能将这名年轻队友的声音、容貌，以及听了无数次的家族故事，还有最后的笑容，刻印在自己的脑海中，就像自己以及葬送的数百名队友一样。不久，另外一台破坏之杖出现，确认遗体后，后座的加纳问道：“是你了结他的吗？”心点点头，加纳正想开口道谢，却被驾驶员的怒吼打断
，你为什么不早点来救他？反正干掉那些臭铁罐才是你们眼中最重要的事吧？他们这些打到脑子坏掉的八十六，心默默不语，在表达歉意与劝解后，双方回到机体。在下一波军团来袭前与友军会合，在与弗雷德利加的通讯中，新将不太乐观的战况告知。同时，在与友军靠近之时，新与其他四名八十六们再次于战场上集合。千里迢迢来到这个国家，战争形势依然没有改变，日复一日的上演相同的戏码。这是新在执行特别侦查任务时从未想到的。那么，关于新与少年尤金的莫干身世，好久不见。今天我们来继续讲述八六不存在的战区，新与四名同伴在遇到尤金之前的故事。在这一篇章中，作者用插叙的方式来叙述八六们与雷纳分别后的经历，而这一内容刚好对应了动画第一季第十一集。不过，小说将这一段旅程描写得更加详细，感兴趣的小伙伴们不妨继续看下去吧。故事回到八六们与雷纳分别后，他们继续前进，执行特别侦查任务。过程中，众人凭借新的异能，提前预知军团的位置，选择前进的路线，或是伺机而行。总而言之，尽量避免与军团的正面冲突。八六们在这场似乎并没有多少胜算的旅行中，迎来了秋季，也总算进入了奇亚德管辖区。菲多，你就是我们抵达此处的证明，直到化为尘埃为止。这个任务就交给你了。新决定将这位一直陪伴在他们身边，帮他将小伙伴们的铝制墓碑收集起来的清道夫菲多留在这里，留在这片八六区之外的地方。这是新带着他的五百多名同伴们来到这里的证明。这样好吗？莱登对于新前不久将五百多名伙伴以及菲多收集的残损机体埋葬于此地的行为感到疑惑。嗯，事到如今，我们大概也走不了多远了。新回答。众人在这场特别侦查任务中，虽说已突破了共和国国境，但是五人的机体除新的送葬者外，已全部被毁坏，武器也只剩下随身携带的小火器。在旅行中，八六们也见过已群出没的军团，那些将山川河流吞噬得面目全非的钢铁怪物。八六们也见过在浓雾中匍匐而行的庞大的自动化工厂的身影。来到联邦的旧战区这件事本身就没有给这群八六带来多少希望，因为他们知道这场远足的终点随时随地都会到来。已经经历了那么多的生死别离，这近在眼前的末路又算什么？早在来到军团支配的最深的区域后，他们都一直想到这场战争是共和国输了，也是人类输了。数量如此可观的机械亡灵军团，人力根本无法抗衡。众人决定轮流驾驶新的送葬者前进。若是遇到军团，则由驾驶的人负责战斗，其余人能逃多远就逃多远。这是由大家一起决定的高效率逃亡方法。在众人继续前进时，新默默地将注意力放在队伍后面。有一架军团跟在他们后方很久了，但是他既不攻击，也不发信号给其他军团。由于破坏神的武器。以直射为主，所以新对他也无计可施，只能任由这台军团跟着自己。事实上，跟着新一行人的机器，是在与新对决时没有彻底毁坏的牧羊人。雷为了保存与归纳战斗资料，军团储存于任务记录器中的资料，会在遭到破坏时传送到临近的僚机来备份。若是牧羊人遭到机会，就会传到事先连同中枢处理构造一起备份的预备机中。相较于通过一人而复制成的多数量的黑羊，牧羊人只有一台备用机，因为牧羊人所拥有的自我意识，并不希望看到另一个相同的个体存在。雷自己也清楚，虽然在上一场战斗中逃过一劫，但是档案怎么可能在一瞬间的燃烧中完好无损的传送？那时传送出去的已是濒临崩溃的状态下的资料，已经没有多少时间了。雷心知肚明，拖着老旧的重战车型身体，雷一边思考一边前进。明明已经即将崩坏的档案，但是却保留了最后战场的完整回忆。自己到底是新的哥哥，还是只有杀戮本能的亡灵机器？也许自己都说不清楚。但是看到新他们最大程度避开与军团的正面冲突，一路往前迈进，再走不远，新就能到达联邦。到那里，新就会受到保护。与共和国不同，联邦一定不会对这五个孩子见死不救。在他们到达终点时，想必自己也已经消失了吧？只要能看到新他们走到最后，自己这次一定会走得干干净净。雷一边祈祷着，一边拖着沉重的车身缓缓前行。另一边，新与安琪换班后，众人来到一条险道。新将钢索切断，给同伴们留下讯息后
，独自一人面对那群亡灵军团。而被新突如其来的背叛行为，八六们愤怒地朝新呐喊着，但知觉同步，却被新新型一步切断，没有能轻松面对军团的案例存在。众人都知道，新这一去便再也回不来了。而军团在面对突然冲入队列中的破坏神，立即透过战术资讯链获取情报，本应该符合军团数据预估的。破坏神战斗能力却在这场气息中，朝着军团未曾料到的战局发展。这台近战型破坏神外表与其他同型机体一样，但是却发挥出超出机体限制的战斗力。这一切的区别，便在于中枢处理神经的不同。于是军团立马变更威胁判定，将其视作联邦主力战机破坏之仗，同等级危险程度同时计入特别记载事项，建议捕获。察觉到军团目标变化的心。立刻明白自己的头颅已被盯上，面对军团不惜一切也要达成目标的战斗方式，再加上与兄长极为相似的亡灵之声，新逐渐力不从心。而此时，送葬者也因为炮击，左后腿关节处损坏，竖半腿断裂，最后整个机体也被军团轰飞出去。新最后看到的是愤怒的用微不足道的武器反抗的伙伴们，以及扯开座舱来到面前的军团。确认五具敌性个体无反抗能力后，唯一幸存的战车型军团通过中枢处理系统分析此次战斗，对于该破坏神机体内的驾驶员，判定为其极具价值的处理系统。若是运用在军团个体，必会进一步扩大战果。然而，一辆急速赶来的重战型机车引起了军团注意。感知为友军后，却马上挨了一发高速穿甲弹，系统连忙变更为敌机。正欲采取对应措施时，第二发炮击直接让这最后一台军团彻底无法运作。但是也不会有人知道，这台异形的战车型军团早已停止了运转。在梦中，新看到了自己的哥哥，哥哥对着年幼的自己说：“我就陪到这里为止，接下来的路你要自己走哦。”毕竟还有陪你一起前进的同伴在啊，虽然是温柔的话，但听上去却是充满歉意与悲伤。接下来你要好好活出自己的人生，自由的活着，幸福的活着，然后在漫长的旅途中偶尔想起我就好。心想呼唤哥哥，然而无论怎么样也发不出声音，或是人类与亡灵之间本就不应该存在对话。接下来你还有很长的时间啊，要保重，你一定要过得幸福。留下这样的话语，哥哥消失在幽暗深处，心隐隐感觉，也许这一次哥哥是真的走了呢。睁开眼，发现自己身处一片洁白之中，身上的各种连接监控仪器和点滴的管子，让心察觉到他身处于病房中。床尾一名身着西装、气质宛如一位隐世智者的黑破种男人，正望向醒来的心。一番自我介绍后，心才知道这位便是恩斯特·齐马曼，是共和制欺压的联邦的临时大总统。原来，在那天那场战斗中，当新与其他四人晕过去之后，联邦士兵在前线巡逻时，发现了正被军团抓住的这群少年。从他们身上的战俘以及回收的机体来看，这群少年兵极为可能就是邻国共和国的士兵。在收容这些八六们后，联邦国民无不感到高兴。原来，除开自己国家以外，竟还有别的国家的人从军团下逃出来。原来自己并不是孤军奋战的。同时，大众也明白了邻国的情况，竟让如此年幼的孩子们去上战场，可见共和国的家伙们的处境到底窘迫到了什么境界。而随后报道出来的真相，也便是这群少年接受调查后说出的内容，让联邦国民大开眼界，从对邻国的担忧直接变成愤怒。大多数国民对这群少年仍抱有同情态度，希望这群可怜的孩子们到这里能够安心、幸福地活下去。在向恩斯特讲述被收容前的事情后，星将目光移至周围，试图寻找其他四名八六们的身影。恩斯特将周围墙壁的透明度调整好，熟悉的四个身影纷纷映入眼前。听到伙伴们关心的问候，星似乎也稍微安心了些。从莱登的话中得知，心已经昏睡了三天。心摇了摇头，却是一阵更猛烈的头晕袭来。大家看着这样虚弱的心，既是心疼，又感到气愤。于是，心当时的行为，八六们其实也不是很惊讶，因为大家都做好了战斗的打算。可正因为如此，面对心这种自私的决定，他们才会更加生气。对不起，听到了众人来自真心的责备后，心表示歉意。一旁的恩斯特在听了这些孩子们的情谊后，充满热情地表示。之所以将这群八六们隔离，是为了预防生化感染，是没有恶意的行为。同时，也欢迎他们来到齐亚德联邦。
。当然，没有一个人回应恩斯特，像是无所谓一般。恩斯特表示，希望八六们能将更详细的故事全貌告诉他，但也不会强求他们。他愿意等这群少年慢慢回想。由于新的身体现状无法支持他长时间的思考，于是新没说几句话便再次睡着。知晓了新的情况还算不错后，众人回到了各自所在的小房间。虽然联邦限制了他们的自由，但待遇还算是不错，一日三餐都有保障，房间非常整洁，在共和国是绝对无法享受到的。在祖国没有享受过人道待遇的他们，就算是来到这场旅行的终点，他们也不会天真的接受这些好意，这不足以得到他们的信任。最好的情况就是可能被监禁一辈子，最坏的情况就是道出一切后被处理。这些八六们知道，但是还不能轻举妄动，因为心还需要治疗。而在另一边，恩斯特步入诊疗间，收到监视资料后，情报部的分析官告知他，已排除八六们为共和党或是其他国家间谍这一可能性。同时，出于对军团的了解，也排除了这群孩子为新型军团或是生化武器感染者这一猜想。若这群孩子是间谍，那么随着这群少年一起被收回的知觉同步装置，记录了所有战斗情报与资料。若真为间谍，这些伴手礼未免也太丰厚了。两位指挥官纷纷对送葬者所记录的战斗情况表示感叹，表示都想将这位天赋异禀的驾驶员揽进自己的部队。想找他们聊天可以，但不允许他们担任测试驾驶。恩斯特淡淡开口，两位指挥官才停止了争夺。西部方面，指挥官认为这些少年在他们的祖国无法享受安稳的生活，那么联邦应该帮他们实现。而中将却认为，将这群外来士兵处理掉，对联邦才是最安全的。果然，中将的言论引起了强烈的反驳。中将继续表示，自己会对隔离期间的八六们严格进行彻查，这也是为了国民的安全。恩斯特表示，忙着对付军团，自己连入境手续都不知道如何办理。于是这场会议便以相关人士慌忙制定法律文件结束。时间来到一个月后，感到仿佛一个世纪都要过去了的八六们，终于又再次看到了恩斯特的身影。在得知大家都拥有公民权后的莱登，似乎非常不满地向恩斯特抱怨。虽然话中带刺，但恩斯特可以感受到八六们已经没有了出道时的警戒感，现在只是单纯的心情不好。是啊，把充满精力的孩子们关在这个无聊的地方这么久，倒不说，还要每天接受各种调查。看着他们脸上露出符合这个年纪的幼稚的情绪后，恩斯特稍感满意。总之，你们暂时就由我来照顾了，先好好休息，看看这个国家，再花时间慢慢去思考自己的未来吧。话是这么说，但是恩斯特早在负责人提交的报告中就知道，这群少年的未来志向就是从军。也许是出于什么误会，可是恩斯特确确实实收到多份报告中都表明他们想从军。共和国在这群年幼的孩子身上套上了名为“战斗”的枷锁。如今逃出了共和国，这群孩子仍然被这道枷锁禁锢。事实上，恩斯特也发现了这群少年在离开了自己熟悉的场所后所表现的焦躁不安。这群孩子总算让恩斯特见识到了名为“共和国”的怪物，给他们留下深刻的阴影。八六们面对恩斯特的提议，表示不屑。来路不明的孩子不是应该杀掉比较好吗？面对这样的问题，恩斯特微笑着回答。你想被杀吗？当然不想。就算是自己有着杀戮的本能，恐怕谁都不想真正丧命吧。只是他们也只能用自己所知的常识来推测这个新世界运作的方式。帮助我们对你们有什么好处？心平淡的开口。如果没有好处，就不愿意救助孩子们。这样的行为跟共和国没有什么两样。恩斯特冷笑一声，继续答道：“来路不明，以防万一。”要是为了这种理由杀死孩子才能存活下去的话，人类还是早点灭亡才好。这样冷酷的恩斯特，就连一见过地狱的孩子们都感到害怕，只能听从安排。他们被送上运输机，搭车来到联邦首都圣耶德尔内。九年来从未见过的日常安宁的街景，让他们稍感怀念。车停在一栋小巧玲珑的宅邸前，一句不合时宜的话在大家进入玄关时响起。只见一位年约十岁的黑发红瞳少女，如大人物一般站在台桌上，抬起下巴对众人说出与年龄极为不符的话语。少女看向心，很明显她对心极感兴趣，正想好好做番自我介绍，却也被恩斯特抢去。少女名为，她是弗雷德利加·罗森菲尔特。
出于某种原因，巴里欧们似乎要与他住上一段时间，而弗雷德利加却是讥讽般的弯起嘴角，称他自己仅仅是一只宠物，是用来安慰如巴六们这种因战争而受到伤害的人们。弗雷德利加还继续补充，就连这间住宅、善良的女仆、充当父母亲的监护人等等，一切都是联邦为了弥补这些因战争失去家人的孩子们的幸福感。这些话语从一个小孩子的嘴里说出。或许是真相，但心只是揉了揉弗雷德利加的头，并未表达什么。晚餐结束后，各位少年少女回到了各自的房间。今天所见的一切，也许在旁人看来是熟悉不过的景色，在八六们看来就像是另外一个世界。对于常年被隔绝在外的他们来说，环境的变化之大，感到疲惫也很正常。只是某位想找大家和一起玩扑克的幼女感到非常无奈。在八六们到来之前，弗雷德利加一眼便将新的面容捕捉。心中某一处被触动，血统、表情命名极为不同，但年幼的女孩还是忍不住将两个身影重叠，不禁轻声呼唤一个名字：齐丽。稚嫩的脸庞却泛起担忧之色，那是本不应该出现在这个年龄的孩子脸上的表情。那么，关于八六们遇到有人称爆肝身世，好久不见。上一期中，八六的剧情推进到新与四名伙伴走出共和国，并被联邦收留下来。此时距离他们来到联邦已经过了两个月，在这期间似乎也迎来了八六们与恩斯特之间的约定之日。今天大木便为大家讲述这群少年少女在奇亚德联邦的故事。八六们在奇亚德联邦接受了恩斯特的接济，也认识了名为弗雷德利加的少女新以及其他四名伙伴们，因此度过了一段和平的日常。时间很快来到冬季，新矗立在通往广场的路口。对于此时穿着暖和的毛织外套，看着飘零而下的雪花，他感到不可思议。毕竟在不久之前，自己还认为下一次看到雪花必定会是自己的最后一刻吧。新来到中央图书馆，在一本儿童读物面前停下。这本读物是哥哥曾读给年幼的新的画本，哥哥走前留下的歉意，再一次使新沉浸在回忆中。而身后的动静却不得不将他拉回现实。这是一名白皙种的小女孩，看上去似乎只有五六岁。见这位少女对自己手中的画本莫名感兴趣，心将书递给她。小女孩接过后害羞地跑开了，但马上又被同为白皙种的少年给领回来。抱歉，我妹妹太没礼貌了，看来是兄妹。哇、哦，没关系，我只是随便翻翻而已。但是少年并没有就此道别，而是想让妹妹好好给新道歉。到底是小女孩，难免会有点怕生。看着跑开的妹妹，白皙种少年表示十分无奈。是我冒昧，但这个时间你怎么会在这里呢？没有去上学吗？少年对出现在这里并似乎是同龄人的心感到好奇。虽说联邦大致将六年的初等教育定为国民义务教育，但由于执行此方案不超过九年，所以难以形成定性要求。再加上教师资源与土地资源不足，该政策无法继续推广。而八六们到这边仅仅两个月，自然是无法马上入学的。对于少年的疑问，心也反问他：为何眼前这名白种少年跟他一样，在该上学的时间段来图书馆？我没去上学，应该说没办法去上学。毕竟我原本是贵族身份，到哪里都容易碰钉子呢。原来在公民革命后，旧帝国的贵族分为两大类型。一是拥有重大产业的贵族家族，以及拥有大贵族子弟身份的旧帝国军官，这些贵族对于联邦的战力十分重要，所以尚能受到良好待遇。二是除以上两种贵族之外的普通贵族，在革命后只能以公民的身份生存。但是从帝国时期就流传下来的百姓对其的厌恶，导致这些普通贵族甚至比不上最底层的劳动人民。而这位出身旧帝国的普通贵族兄妹，自然也无法同其他小孩上学。本以为是。遇到同类，因为新的黑发红瞳，可是旧帝国皇室独有特征。可心却说自己不是这里出身的人啊！我真是太失礼了，抱歉。我叫尤金·朗兹，不介意的话，交个朋友吧。在另一边，自从对这群八六们说出“看看这个国家，再花时间慢慢去思考自己的未来”这句话后的恩斯特，每天都有观察这群孩子们的行踪。听过关于新的报告后，虽然到现在也无法明白这位少年在想些什么，但是在图书馆交到朋友这件事，足够让恩斯特感到欣慰，甚至还想来碗红豆饭庆祝。
考虑到即将到来的圣诞节前夜祭，虽然身上药物很多，但恩斯特还是忍不住想为这群八六准备一些在这个年龄段的孩子们会收到的礼物。在这两个月中，这些八六们都找到了自己想做的事。原来，就算不让他们上战场，大家都能找到自己感兴趣的事物，心也算是交了个朋友。这样下去，到了春天，这群孩子似乎也能放下过去，再也不会有人要求他们战斗，他们也不用再背着“八六”这个名字了。想到这里，恩斯特不禁又开始仔细琢磨送礼物这件事，仿佛一切都在慢慢变好。雪后湛蓝的天空，是塞欧他们在过去的时光里从来没有注意到的美景。两个月以来，自己的四名伙伴们逐渐习惯了与恩斯特以及弗雷德利家生活在同一栋住宅中。如此不能在日常的时光里，塞欧总会感到莫名的焦躁。在与共和国完全不同的联邦里，就连最渺小、最微不足道的姓名都会通过新闻被播报，每天都有士兵死去。不能再这样下去了，塞欧总是会这样一遍又一遍地在心中重复这句话。但事实上，在他们来到联邦后，就连身上的装置。都被上交了，就连脖子上的同步装置，以及共和国不采取任何卫生措施就盯他们耳朵上的耳夹，就连破坏人这种行走的棺材都被送到联邦军方研究，新的手枪也被上交，不过应该是交给恩斯特保管了。说是为了纪念，好像也不对，毕竟那是用来送大家最后一程的手枪，毕竟听得见声音的也只有他。但是我还是希望心能够活得更轻松自在点呢、啊。塞欧知道心一直能听见亡灵之声，也许正是因为这样，心才会被这些声音束缚。无论是过去五百多名伙伴，还是他亲手解决的哥哥，或许正因为受到束缚，有些事情才得以实现吧。一旁的安琪有不同的看法，正是因为这些束缚，才让心找到了活下去的理由。而如今，心唯一执着的哥哥也永远的消失了。当仅有的目标都不存在后，这样的心才是最令人担忧的。我也想过，假如戴亚还活着，会是怎样？或是要不要再多住一些日子，再看看？但答案都是一样，无论是该做的事情，或是想做的事情，我们都一样。塞欧也同意的点点头。没办法，大家都一样吧，因为都只剩下那个了。二人达成一致。在短暂的沉默后，塞欧继续帮助安琪搬东西。此时，心从图书馆醒来，就算是脱离战场的他，也并不代表那些声音就停下来了。就比如刚刚出现在自己梦中的少女，那是已经战死的伙伴之一，凯耶。能不能请你救救我们呢？心很明白，这是被取出脑部结构后，而被复制成无数的黑羊。与牧羊人不同，黑羊没有人格。这样的话语，心只能理解是凯耶的遗憾与留恋。那时，心只顾着找哥哥，而忘记了这些被遗留在军队中的伙伴。有人叫心的名字，醒来后就看到尤金一脸笑意地出现在身旁。这样的状况已经很久没有出现过了。除开自己过度使用异能导致身体疲惫而沉睡，心已经很久没有在初次相识的人面前睡着了。笑容中又多了几分揶揄的尤金，邀请心一同去看凯旋游行。今年出场的是西方方面军的第二四机甲师团，所以搞不好可以看到最新式的第三期改版《破坏之杖》。从话语中就能听出对机甲浓烈的兴趣。这样的尤金不禁让心稍微有些吃惊。撇开白种系的长相，尤金这瘦弱的身板，十分和善的面容，而且那双手一看就是没有摸过枪的手。这样的少年怎么可能与机甲联想在一起？我啊，决定要从军了。我希望能加入机甲科，所以才想去看看，就当做是学习。其实尤金在新来到图书馆时就开始注意他了。这位与自己同龄的少年，初到图书馆就待在与自己同一区书架，翻阅军人的手札，便一直很想认识新。或许他也想报考特试校。为了保护妹妹跟这座城市，我才希望能贡献自己的力量。总有一天，我想带我妹妹去看看大海，所以非得终结这场战争才行。拥有如此坚定的战斗理由的尤金，不禁让心再次陷入思考：逃避现实并失去战斗力，选择躲在铁墙之后的共和国，又与现在一直停滞不前的自己有什么区别呢？亡灵之声每天都会响起，只有增加在重重声浪中还没有听见过那名共和国少女的声音。他是否还在追逐他们的背影，努力奋战呢？学习太久了呢，心喃喃自语。道路另一头响起热闹的进行曲，一架架如爬虫般的重型机甲缓缓驶出。这是联邦军人带着新式破坏之杖，也是联邦的主力兵器。
而进行的凯旋游行。在装甲上的联邦军人们看到街道两旁挤满的人群后，露出更加自豪的笑容，一边行军礼，一边向前游行。明明也是同军团抵抗，明明战况并不理想，但这样的游行却不可思议地形成了充满希望与和平的景象，这让本不习惯人群的克雷纳加快脚步离去，可以说是战斗的后遗症，让他在刚见到破坏之杖时，条件反射般的伸手摸向上臂那曾是挂着步枪的地方，心中莫名的情绪让克雷纳不禁想起，明明不用战斗的日子，自己也逐渐接受了。虽然刚开始的时候确实很急躁无聊，但是不用接任务，不用担惊受怕，随时都会丧命的时刻，每天什么都不用做，还会有美味的食物以及温暖的房间，而且自己也学会了如何搭配好看的衣服，简直就像在做梦。不对，这就是一场梦，在人群的默哀声中，夹杂着军人们的敬礼，破坏之杖挂着代表丧葬的黑布，缓缓前行。如今，无论是在战场上没能回来的士兵，还是正准备踏上战场的新兵，他们都和过去的自己一样，在与军团战斗着。是啊，这样无忧无虑的日子确实很开心。但是梦总有一天会醒，而这场梦也是时候醒来了。在打工结束后，回到宅邸的莱登看到一个人孤零零地坐在沙发上的弗雷德利家饿坏了的少女请求莱登帮自己做点吃的。在二人进厨房没多久，新与其他八六们也陆续回来。最后到场的是克雷娜，你回来了，克雷娜。克雷娜似乎有些紧张，但是看向大家的目光却是十分坚定。已经可以了吗？虽然是问句，但更像是帮克雷娜稳下心。嗯，该看的东西我全都看完了，回去吧。回到我们应该存在的地方，八六们该存在的地方只有战场。这样的决定让充满信心的恩斯特一瞬间临近崩溃。回家前，自己还在兴致勃勃地为这些孩子们考虑，分别将他们送到哪几所学校，也很期待会听到他们说出怎样的未来志愿，去享受校园生活，交交朋友，谈谈恋爱，考虑周末去哪玩。这些在他们童年错过的经历，现在弥补也不迟。况且这群孩子在这两个月中，焦躁不安的情绪也有所缓和，倒不如从现在开始，他们能够找到并拥有自己想要的东西，好好去珍惜，去享受这份乐趣。恩斯特是这样想的。因此，当他听到了这五名孩子对他说出一致从军的志愿后，手中精心准备的入学资料散落一地。为为为什么？为什么？为什么非要回去战场？众人从没听见过如此失态的恩斯特。虽然在他们刚来联邦时，也有表示想要参军，但恩斯特认为那只是因为他们的懵懂无知才会想从军。他认为这群孩子们当初不知道自己也可以不用上战场，不用和军团战斗，不用每天倒数自己死亡时间，不用被别人叫“八六”这种代号，也不用放弃未来。可是他们现在知道了，还依然要从军。恩斯特不知道，八六们在这段缓冲时间，彻底确认了在与军团无止境的战争中短暂得到的这份平安生活，果然不是他们的归宿。比起怀念，更多的是疏离。安稳的生活确实不坏，但还是无法打动自己的内心。我们只是单纯运气好而已。新觉得至少要好好给恩斯特一个回答，因为自己的异能，他的队伍才能感知到军团的位置。因为有他们最后一任管制官的帮助，他们才能够来到共和国外。因为有了哥哥的帮助，他们才不会被军团带走。这一切不过是运气好罢了。那些先死去的同伴，不过是没有自己那么好的运气，只是碰巧来到了这么一个好地方。如果自己停滞不前，恐怕就没有脸去面对那些战死的同伴们了吧？我们还没有死，还没有真正打完我们的战争，已经说好了要带着他们战斗到底，走到最后。军团还没有消灭，要是不继续战斗下去，这个国家也没有明天。我们没有办法不去正视这个事实，假装自己还活得很好，实际上却只是等着敌人割下自己的首级。这样与被他们唾弃的毫无差异的共和国处世之道，八六们绝对不会接受。已经目睹了军团的真实面貌的他们，早就体会到了，或许整个人类都不是军团的对手，但如今威胁就在眼前，亡灵之声日益剧增。他们又怎能当作看不见？他们是八六，在战场上靠着自己双手杀出重围，直至战死，这才是被祖国抛弃、受人民排挤、失去家园也一无所有的人们唯一拥有的荣誉及存在证明。恩斯特不是不知道战场无情，他也曾去过第一战线，战胜了无数敌人与友军的死亡。因为你们尽全力去战斗，才能来到这里，所以只要享受这份成果就好，不要为此感到内疚啊。
，因为无法抛弃过去的人，只能日复一日思考着如何赎罪。但是八六们在听了这些话后，脸上的表情没有一丝动摇。一旁的弗雷德利加劝道：“他们费尽千辛万苦才逃离名为迫害的牢笼，这次如又打算将他们关入名为同情的牢笼吗？”这些话一点也不像是十岁女孩口中说出来的。大家对于在此时显得异常成熟的弗雷德利加稍稍感到诧异。孩子总有一天会离开父母，何况只是暂代复职的乳呢？既然他们想走，就让他们走吧。就连恩斯特听到这番话，也不禁陷入沉默。对于与自己有着相似的特征，以及似乎有意被隐瞒的身份，先不难知晓，弗雷德利加其实就是旧帝国时期的最后一位皇室。弗雷德利加真名是奥古斯塔·弗雷德利加·罗森菲尔特，是大齐亚帝国最后的女帝，能够看见相识之人的现在与过去。见识过八六们的觉悟后，弗雷德利加拜托心，想与他们共同将被军团捉去，成为牧羊人的骑士讨伐。而弗雷德利加也会作为吉祥物分发到他们的部队。恩斯特最终妥协。对于这群连“未来”这个词都感到陌生的孩子们，如果对他们说出要活下去，你们还有更漫长的人生要走，类似这样的话，肯定对他们来说是更残酷的一件事吧。这场战争总有一天会结束。既然你们打算战斗到底，那么从现在开始，你们就得好好思考，在战争结束之后，打算该怎么办了。这是八六们从来都不会思考的事。毕竟，比起未来，战争结束这一词才是更加久远的。大幕在上期内容中，八六的剧情推进到少年尤金与新相遇后，八六们最终全体选择从军。弗雷德利加也被赋予吉祥物的使命，分发至新所在的部队。众人还是回到了最熟悉的战场。今天，大木将为大家继续讲述新告别尤金的遗体，也便是紧接视频《亲爱的联邦篇：灵医之后》的故事。军团的攻势不见减弱，再加上阻电扰乱型、全电后的电磁干扰，联邦军甚至连侦查都成难题。而在上一战场当中，就算是拥有极光队的帮助，幺七七师团也损失了一定的士兵们，新的同期好友尤金也未能逃出那场恶战的魔爪。此时，在第幺七七机甲师团司令部基地的大会议室当中，师团司令官的少将正在听来自侦察部队传来的报告，可以说是意料之中。分析结果预判军团攻势很可能就在近日内转为大规模攻势，早就对各防线虎视眈眈的军团何时发动大规模袭击都不足为奇。在众人都陷入沉默之时，一位拥有超短金发紫眸的年轻女性军官站了起来，这是格雷蒂·维希尔中校，吉亚迪联邦一零二八试验部队北极光的大队长。是新型多族战机女武神的开发者，也是新所在部队的上司。正因听了报告，格雷蒂希望能够借幺七七师团各部队重新编队的机会，重新取回他的部队指挥权。然而，女武神还在处于试验阶段，且过高的损耗率无法保证驾驶员安全，这一点让少将不禁犹豫。众人也对格雷蒂通过八六门的经验所研制的新型武器表示十分愤怒，整天想着东山再起的死亡商人，居然把那些可怜的孩子又送回战场上。面对这些极力反对的声音，格雷蒂坚持表示女武神拥有超越军团的机动力，通过灵活的战术以少敌多也不是不可能。为了联邦与人民的安危着想，还请重新检讨女武神与极光战队的正确运用方式。少将阁下，这场会议终将以这位年轻中校的坚持结束。在联邦军的反攻下，一度攻入第二防线的军团在昨天半夜终于撤退了。此时，莱登与辛正坐在 F O B 幺三预备机库的一角。对于基地临时拨给他们当宿舍用的这个简陋住所，莱登抱怨待遇实在太差了。救援请求本来就是突发状况，单纯只是个基地没有时间安置我们吧。辛淡淡的解释，极光战队的基地本应该是位于后方的军团司令部，由于只是负责机动防御任务，所以他们在前线没有自己的基地，驻扎方式也就和其他部队不一样。再加上救援请求是以小队为单位，导致这支战队的成员全部都分散在不同的基地当中，零零散散的过着日子，所幸基本的生活补给还是能给到。而且弗雷德利加以及其他女性队员们也能住在个人用房。对于临时不怎么像样的住所，辛雨莱登。也没再深究。自从将哥哥亲手送走后，新发现自己的异能并没有消失，而在异能的帮助下，新也能掌握军团的总数与动向。照你的预测，他们也差不多该来了。但新隐隐觉得情势并不是“差不多”这三个字就能概括的，倒不如说什么时候来都不奇怪。毕竟军团保持这种状态很久了。由于前线没有自己的基地，本应该在办公室进行的汇报，只能由班诺德跟在新后面边走边说了。
。汇报内容大致为：上一场的战斗导致战队人数不足二十人，虽已提出申请，但是由于正规机甲部队也损失惨重，兵员与物资恐怕不能及时得到补充。再加上实验部队队长、格雷蒂中校在军部或研究所都不受欢迎，导致急攻战队在大家心中并未留下一个好印象。对于班诺德的抱怨，星宇也只是淡淡表示习惯了。这样的班诺德看来与忍气吞声毫无差别的语气，毫无疑问都是共和国不正常的制度造成的。虽说如此，班诺德对这样一个少年指挥官，在不知道新的背景情况下会感到不服气，知道了新就是八六门中一员后，便欣然接受了。耳边来自班诺德的抱怨声还在继续，但心早将注意力放到了窗外。在昨天战斗中阵亡的遗体们已被运回，如今大概也被带回来了吧？心暗自想到，这位少年明明说要为家人而战，也没有最终问出那个问题，心也没有想好答案。在这些事都未完结的情况下，尤金就死了，这不禁让心微微出神。班诺德的呼唤将心拉回现实。一名衣衫不整、一手拖着布偶熊、光着脚走的少女来到他们面前，是没睡醒的弗雷德里加。他倒也不在意自己的模样，虽然心和班诺德二人对于军纪也没多在意，但是这样的景象在军队中总归是不恰当的。齐利，帮于梳头发。小女孩似乎又将自己认错了，心无奈的开口：“弗雷德利加，看清楚是心后，弗雷德利加才意识到自己认错人了。为了防止弗雷德利加继续乱跑，心只好揪住他的领子。正好安琪出现了，心拜托安琪将弗雷德利加带回去。目送他们远去的班诺德开口：那个包裹好像又送来了，是国军本部发来的通知。这些包裹是心他们被联邦收容半年以来，国民们为表示善意送来的信件以及礼物。明明八六们都不是小。”小孩子了，但不知道为何还会收到布偶和绘本。本是将他们所有个人资讯公开，想让他们享受平凡的联邦公民生活，但似乎在联邦公民的想象中，心他们逐渐成为了惨遭共和国迫害的可怜无助孩童。虽然心不在意别人眼中的自己，也不在意自己单方面的成为联邦公民表达善意的对象，但是像这样特地送来让自己过目，实在是很伤脑筋。心在之前就让班诺德私下处理掉就好。但是为了防那些在背后嚼舌根的人，班诺德认为还是有必要上报。军队说穿了也是人类组成的组织，人类既不合理又没有效率，所以军队里面也有各种不合理又没效率的手续。不过在这一点上，心不得不表示认同，在共和国也是如此。那一位总是让他提交学落报告、监督他认真写战斗报告的管制官，那一位至今也没有任何消息的共和国军人，心忍不住叹口气。难得齐聚的五名八六们，此时正因为早上事情，在餐桌上打趣着弗雷德里加。吉祥物不必和军人一样遵守军规，也没有伴随出击的义务。虽然不能说派不上用场，但是我们无法保证你不会遭受战火波及，所以回到后方待着，我们也比较轻松。心如此建议道，弗雷德利加倒是拒绝的很干脆。大家讨论接下来是去战场善后，还是许落时弗雷德利加通知众人需要回到实验部队根据地。据说吉祥物的职责就是留在队伍编制中，但弗雷德利加在新等人前往特使校进修时，就先被分发到实验部队了。后来也自告奋勇接下了与研究开发班和部队指挥官的联络工作。在根据地说明室中，格雷蒂中校向集合于此的众人表示慰问。看着这群无论是从人数还是年龄上来看都很低的士兵们，再加上回收后未经处理的残骸堆放在后头的铁卷门前，这些景象与一个月前相比，难免显得有些寂寥。如今，格雷蒂中校负责研制的女武神数量不满二十架。正在隔音窗的另一头接受检查，这是联邦机甲开发史上第一款高机动型机甲，着重于运动性能。考虑到连破坏之仗都无法承受，战车型的120毫米战车炮威力，女武神从一开始就舍弃装甲防御，以回避为前提的设计，应该更能提高搭乘者的生存机会。但现在只剩下不满一半的集体数量，与年仅十五六岁的少年队长们，看来还是你们八六跟佣兵和女武神更合得来呢。格雷蒂苦笑道。随后，他向众人告知。除开共和国外，罗亚·格雷基亚联合王国与瓦尔特盟约同盟依然健在。巡逻队已经接受到了无线电声音，而两国共同作战或许也指日可待。但是，位于西侧的共和国暂时没有任何无线电讯号。格雷蒂悄悄观察这群八六们的脸色，大家都呈现出一副漠不关心、十分敷衍的样子。当然，对这群受到如此恶劣待遇的孩子们来说，共和国恐怕都不会被承认是他们的祖国吧。
，既没有露出担忧之色，又没有示意嘲笑，恐怕这群八六们是真的对祖国感到冷漠了吧？直到听到格雷蒂预测军团会在近期内发动大规模攻势这句话后，这群孩子们才有兴致般的抬起头。根据这个预测，西方方面军将增强战力，同时进行编整幺二零八试验部队，也将编列为正规机甲部队，固定配置于 F O B 一五战队，隶属第幺四幺联队底下，由格雷蒂直接指挥。这样一来，极光队也不会再以救援方式四处分散的出击了。对此，新只是问出关于军团规模的问题。对于该问题，新在上交的报告当中也提出，对于整个西部战线敌方攻势的预测。而正是在这一点，新与格雷蒂产生分歧。格雷蒂认为，以目前的战力，足以迎击即将到来的军团。而新通过先前的战斗，能感觉到军团在撤退，但这种撤退更像是诱敌深入范围，铺得越开，战线就拉得越长越薄弱。因为三个月前的战。线推进，无论是防御阵地或前进基地，都还在重新架设当中，所以新反倒认为情形并不乐观。对于自己，无论拿出怎样的结论，都无法说动这位年轻少尉。如果不是知道他曾经的经历，恐怕新之前上交的报告早就被他扔掉了。新预测的敌军数量太多了，已经大幅超过了统合分析师的预测，甚至还超越了联邦。从自动工厂型的推测数量及生产量所计算出来的理论最大值，按照新所提出的数量，就算加上增派部队，整个西部战线还是处于完全的劣势。这样的预估能让格雷蒂将新与他的往事联系在一起。或许是因为他曾在共和国这样极端恶劣的环境下所形成的战斗习惯，让他养成了这种过度高估军团战力的毛病。你大可不必这么担心，联邦共和国不同，我们绝不会对眼前的威胁视而不见。最重要的是，联邦绝不。不会抛弃共同奋战的伙伴。新没有被说服，但也不再反驳，只是静静垂下眼。格雷蒂要求八六们跟随他，只要给他们介绍新成员。在途中，格雷蒂告诉新，他们之前所搭乘的机体还存放在研究所，需不需要再去看看他的老搭档？新认为，若是只为了看一眼，就去打扰那架在战败后才得以安眠的搭档，这与挖坟打扰死者并无两样。格雷蒂又问新对于女武神的看法，是比共和国的破坏之神稍微高级一点的铝制棺材。毕竟是追求机动性能与军团媲美，而没有考虑到安全性能的机器，在测试阶段就已经让许多驾驶员进了医院。星河八六们之所以能坚持下去，是因为他们从十一二岁的身体发育阶段就已经在搭乘共和国破坏者，渐渐长,长成了能够适应负荷的身躯。得到这样直白的回答的格雷蒂，也不算是意料之外吧？不过习惯了装甲形同摆设的共和国破坏者，八六们从不把自身安危寄托在装甲防御上，比起装甲后世行动缓慢的破坏之战。八六们还是更加愿意使用女武神，而这样一台高机动性能的机甲。也正是格雷蒂在十年前还是一名候补军官时，看着自己的同伴因为破坏之仗行动缓慢而被军团绕后击败。从那时起，格雷蒂便产生了想要研究动作更快、更迅速的机甲。这样的念头，众人走出基地大门。这里是半年前新他们还在这片军团支配区域中，将五百多名伙伴与飞多留下的地方。联邦将这四台破坏之神与一架清道夫安置在玻璃棺材中，同时也将新留下的金属片上的名字刻在了纪念碑上。联邦对所有牺牲。的士兵，甚至包括对机体，都展示出怜悯。新并没有展现万分感激的样子，因为他清楚，大家想要的从来不是自己的名字刻在纪念碑上，只是希望在自己死后，希望认识自己的人不要忘了自己的名字。就像新内时在《火花绽放于夜空》所说的话，能不能也请少校不要忘记我们呢？这也是新真正的愿望。但是对于联邦愿意将这些微不足道的金属片留在这里，而不是将它们视作垃圾扔到别处这一点，新还是很感激的。虽然知道如狠心急，也不能将鱼抛弃呀。无法忽视的嘈杂的声音出现在身后，一种来源于此刻正立在新背后的超级老旧款式清道夫，一种来源于飞奔而来、气喘吁吁的弗雷德里加·菲多。新试探地问道：“原来。”在联邦军调查新留下的那些墓碑时，也对飞多进行了检查。虽然硬体接口遭到破坏，但核心组件并无大碍。如今研究班长也将机体性能也提升到这家伙能控制的极限。这架伴随机与八六们的队友一同留在这里，想必是对他们来说很重要的存在。那么保留原来的模样，也算是给这群孩子的一份惊喜罢了。实际上，就连飞多都以为自己已经死了，所以在开始启动时都没有反应。直到他听到了新的名字，弗雷德利加在。
在向大家解释时，语气中也有了一丝羡慕。老朋友的归来，终是让心露出了笑容。在晚餐到就寝这段自由时间里，弗雷德利加来到新的房间门前，虽然已经做好心理准备，但还是被无声无息的心给吓了一跳。对于心走路不出声这种事，大家都有提到过，但是就连本人都毫不在意，或许已经是改不掉的习惯了吧。弗雷德利加来到这里，是想向新对今早发生的事情道歉。他将新错认为自己的骑士吉利亚诺赞，吉利亚与新同样系出诺赞一族。由于血脉具有极为优异的战斗天赋，代代均有族人担任皇帝的守护者。即位后不久爆发的公民革命，让被赶出地宫的弗雷德利加软禁在边境的城塞、红墙威要塞、罗森菲尔特。在那里，吉利亚照顾年幼的女帝，一直陪伴她。而因为与家人分开，一直抱着一颗孤独的心，与联邦抵抗的吉利亚。在一场场战斗中，逐渐失去理智，一心只为守护弗雷德利加，却表现得越发势战。这样的奇利亚让年幼的女帝感到十分害怕，所以弗雷德利加才会逃出城塞。而恩斯特给弗雷德利加制造的假死景象，误导了奇利亚，导致被军团偷袭。是鱼让奇利亚变成那种怪物的。从那以后，弗雷德利加一直处于自责中，因此他才会主动要求与新他们一同前行。因为自己的骑士就在军团中，他知道自己一定会与奇利亚再次相遇。这样的弗雷德利加不禁让新从他身上看到了自己从前的影子。莱登来到新的房间，对于新将自己异能情报上交这件事，他似乎格外愤怒。除了最后一任管制官外，凡是和新连接知觉同步的，之后都没有勇气再尝试了。正因为莱登知道新因为此事吃了不少苦头，所以极力反对他将这件事告诉联邦。不管是怜悯或污蔑，都是一种看不起人的态度。那些披着善意外衣的人，不知何时会亮出藏在底下的恶意。你还好吗？我的意思是，你是不是在想什么多余的事？面对莱登的问题，心也有稍微认真思考。弗雷德利加也问过类似的话语，似乎都关联到一个词——未来。可是这样的词语对他来说是陌生的，甚至不知道如何回答。在讨伐了兄长后，更像是诅咒一样一直缠绕着他。或许他需要另一件事物来给他活下去的理由，来与这个诅咒相抗衡。这样的问题，那位来自共和国的少女也。这样问过他有没有想做的事情，还是想去的地方，想看的东西呢？如果是自己问出这些问题，那他又会如何去回答呢？什么也不知道，毕竟未来还很长啊，还有很长很长的时间来。我是大木，在八六上期内容中，我们的老朋友飞多再次回来了。大木看到这里时，真的是超级感动呀！同时，弗雷德利加的往事也终于展现。今天，大木将为大家继续讲解位于联邦西部前线的八六们的故事。在众人无法触达到的讯息当中，军团大军正通过他们。的机械语言通知所有机体准备扫荡作战，目标涵盖东北、西南四个战区，也便是对分别位于四方的西亚的联邦、罗亚格雷基亚联合王国、瓦尔特盟约同盟以及圣马格诺利亚共和国发起全面进攻。通告该网域全军团即刻开始歼灭敌军。机械之语乘着电波响彻在战场的上空。同一天同一时刻，齐亚德联邦西部方面军第幺七七师团极光战队的宿舍里，新输的坐起上半身，叫醒还在睡梦中的莱登，没时间聊天了。新的语气有几分紧迫。对于敌军的总数，新连算都不想算，可见事态是有多么糟糕。在新预算的结果中，这一次应该是最坏的情况了。本想军团应该分散势力，但如今有一部分也转向联邦而来，在军团眼中。似乎联邦西部战线是很重要的区域。新叮嘱莱登，今夜的战斗中最好将知觉同步率降低，毕竟这一次的亡灵之声，连新自己也受不了。在大半夜睡得正香的其他处理终端们，对于被自家队长突然叫醒的行为，实在无法认可。虽然在军队中这是常有的事，但是此刻既没有警报声，又没有广域雷达的警告，众人不禁一边匆忙准备出击，一边借着机械嘈杂声抒发不满的嘀咕，但很快就在如期而至的警报声中沉默。在第一防卫线的一角。本应该是以森林与废墟为主的西部战线主战场地形，在这片战区通通没有，因此为抵御军团防御设施不但极为坚固，而且在建设时也经过重重计算，能够减缓炮弹爆炸破坏力。刚刚的警报声还算早，在附近驻扎的机甲部队也能迅速赶到。而这样的因提前准备稍感安心的士兵们，在看到如海浪一般卷来的钢铁幽影后，直接濒临崩溃。军团数量已经不能用“数量多”这样简单的词语来形容了。无论前排机体前。进多远，后续兵永远连绵不绝地补上。军团呈一片式蔓延开来，就像是真正的大海一样不可斗量。隐于数
十公里以外的长距离炮兵型军团，以两发炮击作为试射，不断修正距离后，开始大范围对联邦装甲步兵发动攻击。在装甲步兵无法动弹之时，重战车型军团沐浴在友军的炮火下，凭借总重量超过一百吨的超级重量，直接碾压防御阵地障碍物，冲在队伍最前方的斥候型军团，因其价值较低，而被用来在地雷区以机身开路。这是军团用来保护价值较高的重战车型而做出的指令。踏着友军残骸的重战车型，终是完好无损的来到了存活下来的装甲步兵面前。谁都无法相信，检测到敌机的，竟会是跑到设定范围外的无人锁敌机。而随后预测出的军团兵力总数与组成数字，让众人难以相信能料到军团的势力。但是整个西部战线都陷入一片红区的分析结果，这是所有指挥官们都没有想到的。以现在第一防卫线的战力来说，根本不能与军团相较。前线部队争取不到时间，后方机动部队也来不及完。成紧急布防，这样下去，整个西部战线都会全面瓦解。格雷蒂的通讯中传来新平淡的声音，对于新早已带领队员做好出击准备这一行为，还是让格雷蒂有些哑口无言。在援军抵达前，你要想办法维持住前线。收到指令后，新干脆的回应并开始执行。而另一边，面对已经突破阵地妨碍物的军团，一队惊慌失措的装甲步兵退至旧帝国留下的石造建筑城市中，将蜿蜒曲折的道路以及坚固的墙壁都视作空气般的。战车型军团直接朝着建筑物开炮，飞散的石壁碎片将周围的士兵连同装甲一起撕裂，陷入绝望之中的士兵正欲在这里以对军团来说微不足道的方式来结束自己最后一刻，却听到身后传来沉重金属踏着路面并高高跃起的声音，一道纯白身影飞跃至他们头上，并降落在路左侧的公寓墙面上。新利用三角跳跃转换方向，抢先一步从战车型炮塔上方进行攻击。随着新一同出现的是同类型的女武神机体。在知晓这些步兵就是最后一批幸存者后，新要求他们撤退，并将战场交给他们。四人机体虽说都是联邦史上第一款高机动型机甲，但是在实际战法上，五名八六们都拥有各自不同的方法。安琪的寻女机摒弃了通用的主武器，八八毫米滑膛炮搭载了多管式火箭炮，是一架大范围压制用的机体，预测敌方位置，并找出一次伤害就能造成敌方最大损失的攻击点。这便是安琪在队伍中的任务，也是他在多次实战中。磨练至极的武器，被安琪飞弹精准击中的集团，在挨了一波榴弹咒语后，如溃一般的四处散开来，潜伏在中塔当中。坐在神枪机体中的葛雷纳瞄准其中一击，狙击型神枪装备弹道安定性与初速较佳的加强炮身八八毫米炮，同时也将火控系统与机体稳定系统换成了狙击专用版。使克雷纳能够将预测动向与命中军团的高技巧相结合，从而达到令人惊叹的命中率。瞄准超高速移动的某一机体，扣动扳机，一台位于远方的战车型装甲军团被贯穿，随之倒下。想要从指挥官机体解决的克雷纳，向莱登发出掩护请求。莱登的狼人机体在格斗辅助臂上加装了重机枪，炮架上的主炮也换成了机关炮。这些都是为了能够压制敌方火力，起到牵制作用，并掩护友军前进。与新搭档了三年的莱登，掩护友。军已成为了家常便饭。同时，负责掩护的莱登需要在战斗中时时刻刻观察友军的状态。这对于本就擅长照顾大家的莱登来说，这项工作再合适不过了。在狼人的压制下，试图前进的斥候型与近距猎兵型不知倒地。新所搭乘的送葬者以及塞欧的笑面狐直接从狼人两侧冲出，解决掉两架战车型。塞欧的笑面狐是原封不动的标准配置，但是它的战斗方式则是通过利用战车及战车型射击仰角不足，上方装甲薄弱这一情报，大量应用钢索钩爪的三次元机动战法，并与自身本就擅长的空间概念相结合，这便是塞欧自己所找到的最好的战斗方式。在大楼缝隙中不断跳跃的笑面狐，解决一批近距猎兵群后，对于所看到的另一条街道的景象心存顾虑，那是已经杀进军团深处的心，一面闪避来自四面八方的炮。机一面不断斩杀敌军的破坏神，此刻在塞欧眼中仿佛就是死神本身。在前线人员战斗的同时，后方的支持工作也在激烈的进行着。在机库的弗雷德利加虽说是能通过知觉同步和前线队员沟通，但其实自己心里也十分清楚，能帮上的忙不多。他能做到的就是在新他们战斗的同时，极力寻求奇利亚的身影。若是能掌握他的位置，为新发出警告也是好的。似乎是看到奇利亚的弗雷德利加立刻通过同步装置呼唤新，但是却。
迟迟不给予回复。弗雷德利加不得不反复大声叫着新的名字，语气中也染上了一层恐惧。这是因为奇利亚根本不在这片战场上，而弗雷德利加必须要将奇利亚的位置传达给新。然而此时的新在战场上宛若死神般冷漠的眼神，让弗雷德利加想起了自己的歧视，不能再这样继续战斗下去了。什么也无法传递的弗雷德利加只能无力地发出呐喊。此时听见身后传来机械沉重脚步声，新已确认过军团的分布，所以并没有十分警惕。身后的机体是友军破坏之仗，机身并没有受到破坏说明。这时听到警报声后，忙着准备出击的机甲部队现在终于赶到战场了。乘坐于机体中的山缪鲁兹上尉是第六七战队队长，对于八六们的及时协助，将军团第一梯队成功击退的战局，山缪表示感谢，同时也通知新，其他剩下部队也已经出击，可将战场交给联邦人，意思就是让他们这群八六别逞强了，快撤退吧。方才的军团部队是新遣队，接下来的第二梯队是本队，现在撤退的话，这个战区就会失守。新回复道，同时也不顾劝阻，切断通讯，继续带领八六们前往迎击。军团本队的到来恰好撞上了已全副武装好的联邦机甲部队，机械海啸猛力撞上坚固的机甲防壁，战况陷入焦灼状态。天已经亮了，无论是战场还是天空，都被染成了红色。在那些狭隘的、喘不过气的驾驶舱中，联邦军人们趁着交火。空荡，目睹了这如地狱一般的战场，也看到了那群在地狱中飞驰的白色影子。他们在面对不断扑上来的军团们，一步不退，有如冲入其中像野兽一样撕咬着；也有在远处伺机精准炮击的。对于传递给他们的求救信息也好，还是撤退信息也好，一概抛之脑后。对于在过去的战场上被祖国断了后路，只能选择一直战斗的他们来说，毫无撤退可言，倒不如直接从被击毁的僚机残骸上拨下自己需要的物资，来弥补女武神追求高。机动性而轻量化的性能缺陷，这样的战斗姿态让从旧帝国时代开始就一直生活在国境战斗属地的士兵们不由得发出感叹：又多了一些可靠的战友啊！佣兵们在生死狭缝中甚至露出了笑容。可大多数联邦军人不这么认为。那群本被他们当作可怜儿童对待的八六们，大家都希望他们能够在联邦幸福的生活下去，但最后他们还是回到了最凶恶的战场上，没有家人，没有需要守护的室友，没有任何战斗理由。对于友军传来的求救，充耳不。不闻，只是疯狂的蚕食僚机的残骸，继续战斗下去，简直就像渴望着无止境的战斗。对联邦军人来说，他们不是遭到迫害、失去一切的孩子们，而是怪物。这群八六们是诞生于共和国恶意之下的人形杀戮机器。一群大型运输机降落在 F O B 一五附近，机甲部队与机械化步兵部队也纷纷赶至前线附近。一直在荧幕前监视军团动向的葛雷蒂，终于发现了变化的战情。红色光点渐渐落过荧幕西侧，军团开始撤退了。哀嚎。声已经远去，只剩下长距离炮兵型发射的牵制炮击以及追击部队的声响。新打开关闭了很久的驾驶舱，调整好呼吸后，通知各位队员归队，将送葬者停在机库的驻机位后。新看到两眼通红的弗雷德利加，如和奇力一样都是大笨蛋，一边喊着莫名其妙的话语，一边哭着扑进新的怀抱的少女，实在让新摸不着头脑。对于此次战斗的分析以及论功行赏，司令们一致认为必须包养众人都没在意的索敌机管制官。但是该管制官提出下达此令的另有其人，所以奖赏的也应该是那名军官，也就是新，并未对新的提前预警做出奖赏的少将，反而将话题引到新的管理手段。但心也表示自己从未想过邀功，只是想借助此功绩与自己之前的独断专行相抵而已。少将表示自己对新在报告中提到的异能很感兴趣，在亲自证实了这一技能后，感到惊讶的少将询问新：“你为何要这么做？”以军人身份来看，这确实是拯救了联邦西部战线，但从自身角度来看，却是十分冒险的行为。少将真正感到疑惑的是，新没有考虑到自己可能会陷入联邦带来的危险中。这样一种情况，如果败给军团的话，一切就没有意义了。对于少将的问题，心只能如此回答。会议结束后，格雷蒂带着叹息，叮嘱心注意对待上级的说话方式，以及对于自身安全的重视。当然，也通知心成功升级为中尉。其实也是无可奈何，毕竟上一集在战斗中牺牲是常有的事。与格雷蒂分别后，心打算去看看自家部队的状况。迎面跑来的弗雷德利加，在身后骤现的恶意，让心倒吸一口冷气。这种感觉是他极为熟悉的，且遭遇过的军团的杀。手锏，快趴下！超高速炮弹与弗雷德利加的呐喊同时抵达
马发出的巨响如落雷般震撼了整座要塞。在圣马格诺利亚共和国八五区之外，是被全国人民遗弃的区域以及区域内的所有居民。这里是北部战线第一区第一战队大榔头，呼叫所有能听见这个无线通讯的八六呼叫处理终端各员，似乎是响起什么般的补充道：“这里是大榔头战队长黑狗，倒在身旁的破坏神承受不住来自战车型的猛踢，直接被破坏至严重变形，挣扎着从压扁的机身中抽出自己残破不堪的身躯。”没有人回答他的讯息，意味着战队队员们全灭，也不知道其他战区的战队如何。可是面对机体性能胜于破坏神，且呈集结式的进攻的军团们，怎么可能会有胜算？即使如此，他们还是出击了，并不是要守护所谓的祖国，只是为了八六们仅存的骄傲。望着缓缓向自己前进的战车，黑狗笑着，在单向通讯模式的无线电开放频道中发出最后的讯息。战车型来到眼前，带着最后一点力气，黑狗按下引爆按钮，启动桥下的塑胶炸药。身为渡河。和要道的古桥与钢铁猛兽以及死后也不会列入名单的八六同时遭到爆炸火焰吞噬，掉入河中。共和国历三六八年八月二十五日二十三时十七分，当警报在国军本部响起时，众人对此不是恐惧，也不是慌乱，而是无法理解。警报用的巨大全像银幕自动启动了，出现了受夜色昏暗以及电磁干扰的模糊影像。在众人皆是疑惑与厌倦的表情中，只有雷娜沉浸在难以言喻的紧张感中。十年来的虚伪和平，就连军人都没有见过敌人。躲在这些假象之后，面对着突如其来的警报，竟还能以为是国家开的玩笑。雷娜无法苟同，因为在场所有人中，只有他见过军团，只有他看到过不带丝毫犹豫踏着友军的残骸前进的军团。往日以牢不可破著称的铁幕，此刻军团正连绵不断地跨越这座建筑，带着无数八六们无法安息的亡灵回到这可笑的故乡。最终防卫线陷落的警报终于来临了，从崩毁的要塞壁夹缝的光芒中，从杂菌变得更加厉害的影像中，雷纳意识到那是炮击造成的伤害。先锋战队在第一战区曾经遇过一次，拥有超高速度与超长射程，是电磁加速炮。雷纳依然离开办公室，来到管制室。这一刻终于来了，就像新所说那样，变更同。不装置设定，选择所有可能同步对象，开始连接。雷娜知道必须要抵抗，必须要活下去，必须要回应那群八六们留给自己的话语。这里是新训女王呼叫全战线的处理终端各员。共和国历三六八年八月二十五日，新型军团电磁加速炮型仅以一击之力攻陷铁幕，也将联邦军要塞基地毁灭殆尽。是大幕。在前几期内容中，大幕已经将八六小说第二卷内容大致讲解完毕。从此篇开始，大幕将带着大家一起进入到小说第三卷。废话不多说，让我们马上开始吧。共和国历三六八年八月二十五日，新型军团电磁加速炮型的攻击惊醒了一直处于虚假和平的共和国国民，这是为这些不明所以的共和国白猪们敲响的第一声警钟，也是预示他们生命即将走到尽头的哀歌。圣马格诺利亚共和国危在旦夕，在本是英语平常一样寂静的夜晚，雷纳成功的与幸存下来的所有战队连上了知觉同步，这一切都与新的预料相同。共和国迟早会迎来灭国，但这些八六们在知道自己的。灭亡之日终将到来时，仍选择全力抵抗。一路奋战至今，无论如何，雷纳必须要得到八六们的帮助。在自顾自的通知幸存人员集合至八五区后，他明白自己必须要清除隔绝八六们与共和国的地雷区，并开放铁幕大门。有人拉住了奔跑的雷纳，是共和国准将师团长卡尔修达尔准将，也是雷纳的叔父。很显然，卡尔修达尔准将并不支持雷纳的计划。八六不可能为了共和国而战。卡尔修达尔鄙夷地说道：“雷纳当然。”知道这话里的意思，八六们被自己所谓的祖国歧视、抛弃、迫害。如今共和国的末日，说不定也正是他们想看到的景象。事到如今，哀求他们保护自己，估计也只是会嘲笑自己活该。就算如此，这群八六们确实是没有义务帮助共和国，但是共和国依然坐拥发电机与自动工厂，驾驶破坏神的八六们不可能不依靠，岂有可能那么顺利？卡尔修达尔的语气就像是看到了难以忍受的事物一般。相比这十多年来毫无战斗准备的。的共和国白猪们，在战场上完全没有一点作用的共和国白猪们，还不如靠自己来抵御军团。在这种称得上末日的时刻，就算是对这些共和国人民进行血淋淋的报复也不为过吧？雷娜自己身为年轻女性，并不是没想过这种事，甚至也做好在八六门来到自己身边的一刹那就遭遇杀害的心理准备。即使如此，我还是不愿意一开始就放弃一切，就算会力有未逮而死，至少我想战斗到最后一刻。这样的坚定的语气，是雷娜从。心与其他四名八六们留下的话语中做出的决定。
，那就随你便吧。卡尔修达尔转过身，走向走廊的反方向。琳娜这才注意到，叔父身后一直背着老式突击步枪。叔父一开始就打算独自面对那些军团。做梦是孩子的特权。米利杰上尉。而在孩子从梦中转醒过来，见识到残酷无情的现实，遭受惨痛打击之前，守护好这场梦，则是大人的职责。穿着与上身军服一点也不搭的实用性野战军靴，卡尔修达尔在留下如此沉重的话语后，转身离去。祝您五运昌隆，卡尔修达尔准将。雷娜知道自己无法阻止，但此刻最能表达自己心意的，也只能是这一声铿锵有力的敬礼。心留下的话语一直被雷娜珍藏起来。他相信自己一定能抵达那个地方，一定能完成与新的约定。这样的心声仿佛穿越一切，掠过军团，传达到当时正与军团大规模攻势战斗的辛德尔中。心能听见这样一声隐隐约约少女的呢喃，但很快便因为全心投入战斗而被忘得一干二净了。六岁的妮娜看着电视上的西部战线新闻节目，听不懂，但是大概能知道联盟军赶走了很多叫军团的东西。听见窗外传来的汽车声，妮娜一下子抬起头，她知道这辆车会将哥哥尤金的信送到家里。妮娜已经很久没有见到哥哥了。自从尤金参军后，就再也没有见过他。妮娜兴奋地来到伯母身边，但是伯母铁青的脸色与颤抖的双手让妮娜很是不解：“哥哥怎么了？”而此时，电视机上对联邦军西部战线前进基地的转播录像中，刹那间充满爆炸声巨响。同一时刻，在新与格雷蒂分别后，他看见弗雷德利加一边大喊着什么，一边朝自己飞奔而来。下一秒，超高速炮弹降临，爆炸席卷而来。出于本能反应的心，将弗雷德利加扑倒在地，并用身体护着他。在强烈的震撼与从他们上方掠过的冲击波逐渐消失后，心才感到迟来的疼痛。在他们所处的师团本部基地，现已变得残破不堪，走廊的窗户玻璃被震得破裂四散，空气中也弥漫着受到冲击而震荡下来的尘埃。弗雷德利加想站起来看看受害情况，但是心护住他的头，并不想让他看见本应位于司令部基地约十公里的前方的第一四号前进基地 F O B， 此刻只留下了炮弹轰炸过后的巨坑，整个根据地。消失不见了，连带着五千余人员，没有留下任何残留的建筑或是生活品，就像是没有存在过一般。除了那片灰蒙蒙的尘土能够证明刚刚的轰炸，司令部基地也并非毫发无伤。稍远处的一座机库被榴弹击中，被困得压扁的营房与破坏之仗中的人们应该是没有希望了。新叮嘱弗雷德利加进房间后，格雷蒂从司令办公室出来，试图让新帮助自己听遍军团位置并进行反击。而在另一边，在遭遇军团对各 F。F.O.B. 可以算是偷袭的行为后，与奇亚德联邦大总统官邸旧巢举行的国防会议，在受到攻击后的最短时间内举行。恩斯特坐在呈同心圆排列的大议场中，最前列的中央席位上，分析官正在议场中央运用投影与半空中的全像式西部战线 3D 模型，对军团在一天内给本军造成的破坏与损失进行分析。分析显示，炮击从军团支配区域内共计四处呈放射线向外延伸，到达前进基地所处位置各。F.O.B. 在炮击下消失，其中包含四个连队，总计两万余名人员遭到歼灭。按照目前推测的机体规格为，主炮口径为八百毫米，最大射程四百公里，炮击初速每秒八千公尺，推测是加速电磁炮。这是一种将弹体夹在两条导轨间，运用电磁诱导的方式加速并射出的投射兵器。虽然该兵器需要庞大的电力，体积上也难以小型化，但与初速每秒两千公尺的火炮对比，其优点在于射速高且破坏力相当可。可观，而这样恐怖的杀伤力，在新早期上交的报告中也有说明。由于主导开发军团的多数研究人员都投效旧体制派，也遭遇了军团的吞并，恐怕军团早就将他们的脑部连同知识一起给吸收了。如今联邦失去了这些支撑旧帝国时期先进技术的人才后，技术水平完全无法开发出与军团同一水准的武器。因此，就算是联邦提前知道了加速电磁炮的存在，但也来不及研发出对抗措施。虽然在军团第二波与第三波之间换装炮身的十。五小时内，联邦西方方面军已被妥保有的所有巡弋飞弹，并在军团第四波射击之后给予反击。但是，阻电扰乱型的电磁干扰与干涉使所有观测导引全数失效。但从状况判断，应该给予军团一定的打击。在这样的情况下，若还是要讲究命中率，也无异于痴人说梦了。分析官继续讲解，在那一波反击之后，加速电磁炮型闪跌，也不再进行炮击或者移动。但是根据异能人员的判断，此次行动并未击毁敌机。顺带一提，异能人士指的是新。
。这也是恩斯特首次听到，他当然明白心为何在收容所的时候没有告诉他。一直以来被祖国剥削，又被夺走人权，恐怕心比任何人都要懂。在人类社会，只要有借口，再惨无人道的事也能做得出来。这个道理，他们来到联邦没有第一时间告诉恩斯特这件事，恐怕也是想避免自己被当作好用的人形警报装置，又或者成为人质被囚禁一生。当初如此保持戒心，守住秘密，而现在冒着曝光自己的风险，也要通知整个西部战线敌军来袭，自己作为新的监护人都无法成为这个少年的依靠。恩斯特对自己的窝囊感到气愤难平。对于联邦的分析官所展示的内容，罗亚·格雷基亚联合王国王储表示，该联合国已成功观察到闪蝶，虽没有直接命中，但也造成重大伤害。或许是其带有一点轻浮的语气，让瓦尔特盟约同盟将官贝尔埃鬼斯中将十分不满，但是。是从王储的话语中得知，他所说的深入敌机应该是指类似侦察或者观测的小型机，而这些却由贵为王族的王帝亲自管制，可见其中还存在一些特殊身份要求。虽说是三个国家间的国会，但是充满冷嘲热讽以及对对方情报的觊觎，才是名为国会下的真面目。在一旁沉默已久的恩斯特，不得不将话题拉回。关于闪电型军团以及对其措施分析明示，从移动速度以及发射位置判断，电磁加速炮型，因为驾驶在旧高速铁路轨道上的列车炮位于旧国境附近，而该地理位置足以将联邦西部战线所有基地、联合王国副首都、盟约同盟第二首都以及共和国副首都紧接纳入射程。若推测将军团支配区域与区域内高速铁轨设为移动范围，那么包含联邦首都圣耶德尔、联合王国王都同盟本部开普拉以及圣马格诺利亚共和国的八十五个行政区全域都在射程之内，也就意味着所有人类都会丧失抵抗力，只能活活等死。若不能趁这段时间内采取某些对策，我军终将败北。恩斯特平淡地开口：“面对这样的战局，就连自幼就只接受家族专业领域及战斗指挥的英才教育的参谋长，都认为无计可施。”闪电弹头重达数吨，区区四十毫米的机炮炮弹，就算命中也奈何不了它。而制空权又被阻电扰乱型与对空炮兵型夺走，再加上这些机械蝴蝶还会聚于航空武器的飞行路径上，对喷射机进行干扰，采取航空兵力对地攻击也是相当有困难的。除了以地表武力直接排除，否则别无他法。但是联邦军人数十年，虽在与军团抗衡方面有一定的优势，但是一直以来采取的突击战法实在是不可恭维。参战的士兵们，生还者微乎其微，再加上经过前几次作战，加上增援与待命人数，总数还是衰减了百分之二十六。其他战线防卫无法调动，只能以这些剩下的兵力执行计划。然而，光对付联邦西部战线就有五个军团的规模，难以想象在两个月过后还会增加多少兵力。在场人员都清楚，无论是哪个负责执行排除任务的部队，想必都会牺牲。既然如此，必须选择最无人惋惜的人选，最不会令人心痛的人选。第幺。七七师团本部基地中战情室的一隅，为制定作战计划，军方要求新提供协助掌握敌方数量。他这几天都在这里做事，此时正在搜索敌踪，一直在倾听亡灵之声的心被坐在对面战情室的教官的问候给打断了。拒绝了教官的休息提议的心想继续辨认军团的位置。看来你们的确，你以前的确是用完即丢的兵器零件。教官的语气中没有嘲讽和怜悯，这只是一句很平淡的话语。虽说在共和国时期，他们就像零件一样，要多少。有多少用完再换，直到彻底毁坏为止。一直把所有感情压下，战斗着，就像是拿来抵抗军团的人形兵器。但是校官告诉心，这里不是以前他们待的战场，这里是有血有肉，是活着的战场。他希望心能稍作休息，会有工作人员搜索敌踪。为了减少前线的负担，因闪跌造成大量的伤患，都被迅速送往后方首都医院。埃尔文·马塞尔少尉拄着拐杖，护着骨折的腿，走到病房大楼外面。埃尔文的同中队同袍与特军校。同梯一部分还在西部前线，其余的早就在上一次大规模攻势中，大部分撒手人寰了。就像他中学的同学兼特军校的同梯尤金一样，新闻自由是近代民主主义的基本，所以联邦与其进行笨拙的新闻管制，还不如将新型军团的登场、机体性能以及预估伤亡人数全部正确报道。毕竟最早被炸飞的 F O B 一四，在毁灭的一瞬间就已经被录入实况转播，这样真实的新闻减少了一定的动乱，多数市民也保持平静安稳的。
的过日子，恐怕这也是因为大家心里清楚自己已经处于无处可逃的地步。马塞尔注意到了一个小孩，正小心翼翼地伫立在联邦军事医院的栅门前，是尤金的妹妹。尤金曾经跟他说过，自己的小妹妹很胆小，实在是不知道这性格像谁。看到是自己认识的人后，妮娜走过来，小心翼翼地说：“我来找哥哥，可是人家不让我进去。”哥哥不是回家了吗？马塞尔费力地蹲下。联邦军人不会舍弃战士的遗体，所以尤金的尸体应该被送回到他亲人的身边才对。即使是跟妮娜理解不一样的回家，哥哥没回来，只有一个箱子回来，那不是哥哥。这是十分幼稚却又饱含天真的语气。这是联邦的规定，如果遗体损伤严重，军方会定期关盖，不让家属看到，直接下葬。军方或许是不想让妮娜看见自己哥哥的遗体吧。这样小的孩子无法理解何为死亡，这样一个死气沉沉的箱子，妮娜又怎会相信这就是一直照顾她、对她十分温柔的哥哥？妮娜的话语让马塞尔想起那天在深邃森林中手中持枪、眼神冷冽的心，对着尤金毫不犹豫的开枪，带走了他的友人性命的心。或许这样结束尤金的生命，让他免受折磨是对的；或许破坏他的脑部，避免被军团取走成为黑羊也是对的。但是马塞尔无法理解，甚至怀疑心是否真正懂得名为家人的羁绊。面对如此轻而易举就能结束他人生命的心，马塞尔更多的是愤怒。明明能够救尤金的，明明能让妮娜见到活着的哥哥，可他还是选择驾驶那架该死的女武神。这难道不是对尤金见死不救吗？没错，该受到谴责的是心。马塞尔突然有种豁然开朗的感觉，他甚至能够明白了为何那群共和国国民对八六美如此歧视与迫害。以往的他觉得这样的行为粗鲁野蛮，但是现在他明白了，这样一个只是拥有人形的杀戮工具，难道？不就是天生用来推卸责任、受到责罚的吗？伴随着话语流露出的笑意当中的畸形恶意，恐怕就连马塞尔本人也不会察觉到。那么关于是大木，在上期内容中，大木大致介绍了新型军团闪蝶的情报，而这一类型军团的出现，无疑让战场变得更加残酷。而此时最终作战计划已经决定，新一行人到底会面临怎样的抉择呢？别着急，让大木来为大家一一揭晓。在第幺七七师团司令部基地早晨的军官餐厅中，虽然接纳了重新编队的人员，但还是缺少了日常该有的嘈杂，所有人都带着紧张，默默吃饭，因为不知道军团支配区域什么时候又来一发狙击，把。基地连同自己炸飞，难怪大家气氛会这么紧张。可雷娜一边兴趣缺缺地嚼着食物，一边解释着：“虽说联邦军预测电磁加速炮型起码要两个月才能完全修复，但是这时长只有五秒，再加上电磁干扰的观测影像，任谁看了都会感到不安吧。何况联邦军还没搞明白新的异能，没有慌乱就已经不错了。”听了塞欧漫不经心的解释后，安琪点点头，跟着认可。要是换成共和国的白猪，现在管制官应该会抢第一个逃之夭夭吧。塞欧嗤笑了一声。假如真的变成那样，少校不知道是不是还活着。被伙伴规劝了一句话，塞欧才泱泱地闭上嘴巴。与其说电磁加速炮型怎样，不如说联邦人应该也意识到现在的状况算得上是糟糕了，更像是自己也只能一筹莫展的等死的感觉。毕竟这是战场，这样的情况是很常见的。当然，对于那些将自己生命放在第一位的人来说，倒是个十分异常的环境。对我们来说，这种事却是理所当然呢。可雷娜颇有自豪地哼了一声。因为他们是八六，在共和国一直以死亡为前提战斗，早就在没有明天的战场待惯了。看着陷入沉思的心，弗雷德利加忍不住呼唤他。大家对新的状况纷纷表示担忧，毕竟在上次大规模迎击军团时，新还是第一次，听漏了撤退征兆。就算是弗雷德利加坦白自己做了知觉同步，新也毫无反应。弗雷德利加接着建议，让新与他的伙伴们适当休息几日，毕竟在共和国的第八十六区中，不需要刻意遵守军规军纪。新他们在。闲暇之余也算是过得随心所欲，但联邦军保有像样的军队体制，不能不讲纪律。况且在如今这种情况下，想去后方休息，恐怕是十分困难的吧？我才不要，我绝对不要让大家觉得我可怜，给我特别待遇。可雷娜高亢的声音在本就沉重的餐厅中显得更加刺耳。紧接着，一些窃窃私语声传入，全世界对新他们的鄙夷词语十分刺耳。这些恶意让弗雷德利加倒抽一口气，但是新本人当作无事发生，因为他们早就习惯了，甚。甚至曾经还有其他八六们因为新的异能而排挤他。世界总是对为数较少的异端分子最为冷漠。虽然集中在新他们身上的视线很快就散开了，但是残留的
的疏远的氛围，让弗雷德利加仍感到不适。莱登他们倒是开始谈论起联邦的对策，军团不存在士气，追求功名或是贪生怕死这些东西，联邦自然也无法从对付人类军队中的这些弱点下手。战术其实也不怎么管用，毕竟军团只需要凭借其源源不断的数量压制就够了。除了墙上硬干，从正面回击应战之外，别无他法。飞弹不够用，重炮打不到，航空战力派不上用场。这样一来，就只能投入地面部队了。突然一声集合通知，让餐厅内所有的人员全部迅速起身站好听令。这名军官是来通知，作战计划已经定案。所有中队长以上的部队指挥官于九点到简报室集合。吃过早饭后，新一人前往自己的房间，陷入沉思。他在思考赛欧刚刚脱口而出的话：“假如真的变成那样，少校不知道是不是还活着。其实哪有什么假如，心早就已经听到亡灵军团。”已将共和国吞噬的哀嚎声，在上一次大规模攻势开始没多久，他们就侦测到非自然的地震波，恐怕这应该就意味铁木沦陷了。何况若是想有效使用军团，早就应该电磁加速炮用来抵抗联邦他们，但却在收场后才发起攻击，恐怕是军团先用来攻破了共和国吧。从攻势开始到铁木失手，仅仅过了一周，一直以来躲在这座铁壁后面，把前线交给八六们对付，自己倒是安然享乐的共和国，就连这短短几天都撑不住，心对。自己的祖国遭遇毁灭，并没有感到悲伤，更像是不痛不痒。只是他记得有个少女请求过自己，不要留下我一个人。明明是他自己的愿望，没想到这一次自己又成为了记住死者的一方。心忽然觉得自己总是被抛下，在第八十六区那些活过的、死去的伙伴们，自己一直在与他们分离，然后带着先走一步的人们的姓名、故事来到这里。然而现在看来，就连他的少校也要先一步离开。注意到门缝里被塞了封信后，心将他拾起。虽然到不久之前，这是会有公民以表怜悯给心他们经常写问候信，但是这一封信既没有被挡下，又没有拆封的痕迹，基本信息都没有，连消戳都没盖，很明显是通过不正当手。手段送出的薄薄的信纸上，除了落有尼娜朗兹的姓名外，还有短短两句话：“你为什么要杀哥哥？把哥哥还给我。”心能知道大致是谁做的，高举年幼女孩的谴责，这种煞有其事的正义当盾牌，只不过是想宣称自己的正当性，来谴责自己罢了。说不定他是对的，为什么杀了我的哥哥？为什么不救救他？类似的问题有很多，心都听习惯了，听厌了。事实上，谁都明白自己的性命，终究只有自己能负责。心自己也没冷血到能够对他们说出“谁叫他们弱到保护不了自己”这种话，指责他人没尽到保护职责是不合理的。但是尼娜的纸条却让心无法平。平静，来自小孩子最直白、最刺骨的话语，仿佛能让心听见妮娜对哥哥尤金的思念。自己到底是不同的，没有人挂念，即使活着回来也一无所有。莱登看到在门前一动不动的心，颇为疑惑的上前打了声招呼，没什么。心冷静下来的语气与眼神，反而让莱登感到忧惧。虽然如此，莱登还是通知心，集合地点，便更为师团长办公室，并只需要心和中校两人去。很明显。这一听就不是什么好消息。会议内容很明确，优先作战目标是排除从第幺七七师团战区到西北方一百二十公里，潜伏在军团支配区域内，就高速铁路终点站的电磁加速炮型。第二目标为夺回干道走廊，这是在西部战线往西几十公里处与国境线相沿的带状范围，其中还包含旧高速铁路的大半铁轨。夺回此处也是为了不让敌军再次运用，搭载超长距离炮的列车炮这种武器。此次作战参加兵力包。包含西方方面军与所有待命后备军的残存兵力，就连联合王国与盟约同盟也不能再坐以待毙。总体作战概要也极为单纯：三国联军在此次作战中负责声东击西，全军进攻军团支配区域，将敌军主力部队引诱并扣留在各战线，然后由特别攻击部队空降。军团支配区域深处，排除加速电磁炮型击毁后部队，坚守该阵地，直到联邦军本队抵达，双方会合后归返。在新看来，这并不是一个明智高超的计划，太。乱了。之前他早就知晓，光是用来对付联邦西部战线的兵力，就有足足五支军团的规模。更何况军团不需要后勤人员，各国军队在数量上出亏的话，正面突击的下场不堪设想。投入最深处的特别攻击战队，八成是保不住的。负责解说作战任务的少将当然明白这一点。即使如此，他始终用平淡的语气说出了那句话：“这支特工部队由新耶诺赞中尉等，极光战队十五名人员担任。”与新极为平静的态度相反，格雷蒂中校几乎是。
咬牙切齿般的质问：“为何要选上极光队？”特工部队需要符合严格条件。少将用鼻子哼了一声，仿佛这是个无聊至极的问题。没错，本次作战需要高机动性与火力，适于空降登陆的机体重量以及压倒性劣势下的生存能力，同时还要精准判断出电磁加速炮型的位置，能够满足这所有条件中的中校，只有你的女武神与站在那边的诺赞中尉而已。如此残酷却又显而易见的答案，直接激起格雷蒂的怒意。幸亏你有脸这样说，你是认为八六在联邦是一群死了也没人抱怨的孩子，所以当成。气气也不足惋惜，是这样吗？就算中尉他们失手，只要能引开军团注意，他们只要能消耗近战防御就不错了。你就是这个意思吧？这种作战根本就是叫新他们当敢死队，说是能接他们回来，但实际上大半直升机一定会被击落，这不就是有去无回吗？即使如此，还是制定了这个作战计划，还是编制了这样一支敢死队。少将烦躁的叹口气，再闹下去，我就要视为抗命了。如果认为我说错，就拿出替代方案来。这样一句，直接让格雷。的语塞，一时间不知如何回应。少将将目光转向心，少年静谧的血红双眸低垂着，没有一丝情感的波动与信念的动摇，这让少将感到哀怜与恐惧。他们这群八六们到底明不明白这种反应已经趋近癫狂了？但无论是怜悯也好，担忧也好，这些无异于单方面的情感是不会建立在双方理解基础上一种自私的感情。而人们为了掩饰这样一种罪恶感，拿双方差异当借口，是再平常不过的事了。因为那种人和我们不一样，那群。八六们和我们联邦人民不一样，我们联邦应该已将你们救离战场，给了你们活下去的安身之处。既然你们执意返回战场，对这种状况应该也有所觉悟了。战斗才是军人的职责，而战死也是职责之一。目视着格雷蒂与新离开后，参谋长来到少将身边，与心系自己队员的格雷蒂不同，二人虽是陆军大学的同梯，但参谋长却更为冷酷。而这样的性格完全来源于旧贵族阶级的价值观。你认为他们回得来吗？少将阴郁地问道。依照参谋本部的分析，极光战队的生还几率几乎为零，但也可以说并不是零。尽管这只是诡辩罢了，数字计算当然不是完整为零，可那在小数点后面排了一串的零后面才出现的一，也算是若有似无了。明知这一点的参谋长不禁冷笑着，让战友接到这种指令，想必谁都会愤慨。可换作是八六们就不一样了，毕竟关于新他们之前宛若失战的模样传到了很多联邦士兵耳中，在那些惋惜性命、拼命压抑住内心恐惧战。斗的人眼中，新一行人只像是无药可救的癫狂，与怪物比肩之人，自己也成了怪物，用来抵御机械怪物们，反而适得其所呢？在离开办公室后，格雷蒂试探着问心是否感到失望，但新认为，在目前情况下，这样的选择是正确的，即使硬撑，也需要排除电磁加速炮型、前线基地都进入射程内了。你们还是没选择逃跑，光是这样就够了，我没有任何不满。新不感兴趣的耸了耸肩，这是实话，毕竟共和国就连。这一点都没做到，格雷蒂继续劝说心，没必要亲自上战场，等事情结束后允许他们退伍。但是格雷蒂没想到，在听完这番话后，心反而终于露出了与年龄相符的表情，是一种固执的表情，就像是珍惜之物被人随便拿走后属于小孩子的顽固的表情。心很感谢联邦救了自己，但是也没有理由就这样被人可怜。从一开始就被自己的祖国所抛弃，该保护的家人全数丧生，没有任何回忆或是目标，成为战斗的理由。他们只剩下不。逃避命运，不屈服于绝望，决心战斗到底的骄傲。为什么而战？这种问题对他们来说是一种侮辱，也无从回答。因为他们没有任何不战斗就会失去的事物，或是必须战斗才能守护的事物，只是唯有战斗到底，才能维护好他们唯一的尊严。唯有这份骄傲，他们不能失去。而这些联邦从来都不知道，格雷蒂明白自己说错了话，从前一直以为是出于好意的话语，没想到对心来说，竟是一种剥夺生命般的极刑。他只能放弃。在简报室中听完作战计划的队员们，气氛也是一样紧张，大家你一言我一语的讨论，每个人的嘴角都浮现淡淡的苦。笑，仿佛是早就料到了。其实和共和国的战场没什么不同，没有任何一场战斗是平安且轻松的。唯一不同的是，这次是他们自己选择的战场，是他们自己做出的决定。也只有新一行人能懂得其中的宝贵之处。这群孩子们也明白，联邦绝不是一个充满恶意的国家，至少比共和国好太多了。但是被这种国家判定为最失之最不可惜的棋子，还是会感到寂寞的。
。而在官邸的大总统办公室，恩斯特从显示器上的总司令口中得知，新与其他四名成员全被编入特工部队这一事实。对于想将这一决定编成鼓舞士气材料的司令，恩斯特反应平淡，只是他怀疑这一决定的本质是否就为相隔一年后的消毒。一年前，联邦军人从猎头者的鹰爪下将这五名来自共和国的孩子们救出，可是他们身边怎么看都像是自暴自弃的机体。他们对他人过剩的戒心，再加上伤痕累累的身体，确实可以证明他们不被共和国善待。但是他们也可以是完全伪装成这样，没有证据能证明他们不受生化武器的污染。若他们是同胞，联邦有义务承担风险；可他们是一帮人，联邦没有义务去保护他们。当时部分将校主张将这五名孩子处理掉，只是被恩斯特驳回了。歧视与虐待并非只出于恶意，善意也能孕育出这种想法。因为要守护重要的事物，才会极力排除不重要之物。事实上，他们并非什么可怜的小孩，就连这种怪物，今后我们深爱的祖国都要接纳吗？那真的是联邦该达成的远景吗？将军口中这番苦涩不堪的谏言，恩斯特只能一笑置之。他知道这位将军并非恶人，明知这一点，恩斯特依然毫不犹豫地回答。当然了，将军，那正是我担任领导人的这个国家该有的理想。谁叫我是联邦国民全体意见的代表嘛？心怀荣耀，高尚清廉，秉持正义。恩斯特由衷表述理想的模样，却让将军顿感寒意，暗自屏息。大战在即，谁也不知道会发生什么，一切都还是未知数。那么，关于新一行人最终被确定为特工队队员是，我是弹幕。在上一期内容中，新一行人最终被选为联邦特工队队员。他们所要进行的是此次作战中最为危险的任务，也就是破坏电磁加速炮型军团。这样冒险的决策注定会让新他们凶多吉少，毕竟战场是残酷的。而这场实力悬殊的战争到底会带来怎样的景象？就让弹幕来继续为大家讲解吧。在特别作战谈话结束后，新前往弗雷德利家的房间，想将他送往后方。吉祥物在战场上只会碍事。仅仅只是为了能让士兵留在这座随时都可能会被轰炸的基地里，倒不如趁现在人力还比较充沛的时候，将弗雷德利加送回首都。心是这样想的。虽然说这些吉祥物少女的执勤时间最长也就十二年，但即使可以不用留在部队中，这些少女依然会自愿从军。毕竟一旦适应了战场，就再也离不开了。何况再加上恩斯特的帮助，弗雷德利加完全是可以离开这里的。在这一次即将到来的苦战。必定会牺牲大半的人，心也不确定自己能否活着回来。他并不希望弗雷德利加看到或听到这些，也不希望弗雷德利加跟任何人的死亡扯上关系。但是弗雷德利加并不想去首都，他极力阻止心参加此次行动，情绪十分激动，甚至大喊大叫，让心不要离开。你为什么就这么想让我们退到后方阵地？心看着瞪圆了眼睛的弗雷德利加，淡淡的问道：“心知道。”在之前，弗雷德一家曾经还拜托过他，若是回到战场，就帮他诛杀奇利亚骑士。但从弗雷德一家现在充满恐惧的眼中，心仿佛看到了自己从前的影子。这与只为追随兄长而战的他一模一样，这样是不对的。心完全明白，一直以来只是为了送葬兄长的自己，在失去这个目标后变得如此空洞，只剩下这被联邦视作怪物般的骄傲。他不能让弗雷德一家也像他一样。既然这样，你就更应该回去，然后忘了这件事吧。你应该不想变得像我们一样吧？弗雷德利加在听完新的这番话后，变得异常愤怒，如以为如在对谁说话。他大叫着推开心，他当然也清楚，此次任务，心肯定心中也没底，没有目标，没有归宿，只凭着骄傲活到最后。等待他的只有变成亡灵的下场。弗雷德利加不想再失去一次哥哥，也不想看到心与奇利亚一样。遗失自我，想等同视之是你的自由，但如果连你的后悔与赎罪都要强加到我身上，会给我造成困扰。面对心始终如一的语气，弗雷德利加再也控制不住，尖锐的叫喊声充满室内。而在另一边的师团长办公室，然而负责率领部队的将官，校官的一天尚未结束。少将坐在沉重的办公桌前，听闻有人敲门，是格雷蒂，说是要来为此次突击提建议。看着格雷蒂那双炯炯透亮的眼睛，少将只好再一次劝说，让格雷蒂不要在那群八六门身上投入太多感情。毕竟那些孩子们在战场上长大，无论受到多少的慈爱庇护，他们也忘不了战斗。格雷蒂强硬地拒绝道：“他们绝不可怜，我们也无权为他们做决定。我们能为他们做的，只有给他们做决定的时间以及耐心等候。”或许以前的自己在心他们眼中就跟随便捡了一条流浪狗，然后傲慢的施以关心一样的。但是现在格雷蒂明白
，既然是自己选择救助他们，就该对他们负责。信他们到底来说，还只是一群孩子，才逃离以前的环境，当然会有不适与戒备。没有家人，没有目标，剩下的只有名为战斗的骄傲。这些都没错，但是或许在以后，他们也能找到自己想做的事。若是到那时候，他们依然还是想战斗的话，也没什么。毕竟是他们自己做出的选择，没有人能左右他们的意志。对于将他们捡回来，然后随便给点吃喝与饲主的联邦，当初自己一直以为是出于善意。这种完全忽视这群孩子们的感受，从未顾及他们的意志与骄傲的行为，与共和国又有什么不同呢？我就是不喜欢看小孩子死在战场上。我可爱的女武神们将要粉墨登场，慢吞吞的运输直升机可配不上这种舞台。我要你准许我使用那个。给我尼塔特，看着眼前坚决无比的格雷蒂，少将只能叹了口气。X C 杠一尼塔特是四座型异地效应机，位于另一部基地第一零二八试验队机库深处，是旧帝国因战斗而留下的空军试验机，全宽将近一百公尺长，铁灰色的机体呈现隐形战机特有的平面构造。形式巨大回旋镖的全翼机，它是用于地表附近获得的升力，贴近地面飞行的异形航空器，巡航速度与装载量等同于一般航空器。由于能在距离地面几公尺的高度进行超低空飞行，无论是雷达或对空飞弹都难以捕捉到它。装载量标称二百五十吨，如果不预留空间，可以装载到三百吨，能够载动全部的十五架女武神。而在此次作战中，担任尼塔特驾驶员的就是格雷蒂本人。我是觉得中校其实没必要来。听到同步装置中传来新平淡的语句，格雷蒂反而挺高兴。除了我以外，谁还能开得动？这种略带自豪的语气让心才想起格雷蒂是前空军驾驶员。格雷蒂在那一头继续说道：“既然要战斗到底，至少与你们并肩作战。”让你们能战到最后就是我的职责。突然，从尼塔特机外有线回路中传来恩斯特的声音，让众人有些惊讶。此刻，作为联邦军的最高指挥官，也是代表了联邦全体国民的恩斯特，向极光队给予了厚重的期望。全国人民的存亡就在于此。官方枪一转，恩斯特的语气突然变得真挚起来。还有一件事，这是最优先任务，你们所有人都得回来。战斗到底，在联邦的意思不是战死。而是活到战争结束，所以恩斯特嘱咐星他们一定要回来，今后每一次都要这样。指挥中心的主屏幕上，到作战开始时刻的倒数计时进入最后五分钟。西方方面军全军即将进军前往军团支配区域，目标是同联合王国军、盟约同盟军压制并夺取干道走廊，而特工部队将担任先锋，闯入支配区域后方，击破电磁加速炮型。在最前线东方十公里外的战线后方，炮兵部队将重炮炮口一字排开，展开阵势。多式炮弹装载于卡车上，多管火箭炮系统将四子门箱型弹仓朝向右岸的西方天空。这些炮兵的任务是支援友军部队进击，支援那些位于前线的装甲步兵或机甲。各部队指挥官环视众人，开始训话。粗野的嗓音通过外部喇叭响彻四周。待机状态的破坏执仗门陆陆续续起身，载满了随行装甲步兵的步兵战斗车也跟着启动引擎。那些来自指挥官们热血的喊话，通过外部喇叭震得嗡嗡作响，引得装甲步兵部队的队长在战车中暗自苦笑。好了，各位，我们今天还是一样，只想着如何活着回来就好。队长瞄了一眼贴在装甲强化外骨骼内侧的七小照。篇继续道：“要活着回来，首先必须有家可回，就让我们今天继续好好保护吧，保护好我等战友们能回去的故国家园。”倒计时结束，归零，作战开始。射击号令一出，炮兵阵地的所有榴弹炮与多管火箭炮系统，以及步兵部队的迫击炮，全部指向东方天空，向军团支配的区域刺去。也不管炮声过热，只管猛烈炮轰。在友军每分每秒不间断的榴弹炸裂声中，组成楔形阵的机甲部队破坏之战开始前进，转瞬达到最高速度，装甲步兵也紧紧跟随。在联合司令部指挥中心正面的主屏幕上，军团一方的部队总数比三国加起来的兵力还要多，而友军的蓝色图示分割了敌军战线，引诱并加以击溃，然后继续前进。这意味着军团上钩了。确定时机，管制官获取参谋长同意后，立即通知极光队出发。几乎是在一瞬间，尼塔特冲完地下跑道，一跃来到地面上。如此的超高速，让星他们纷纷感到惊讶。格雷蒂大笑着解释着，尼塔特最快达。
到时速八百公里，现在距离目的地还有一百多公里，大家可以尽情享受这九分钟的旅程。同一时刻，位于军团支配区域两万公尺的上空，逐电扰乱型的母鸡警戒管制型正在贪婪地接收来自所有战线的御敌情报，通过做出分析与判断，要求广域网络做出对应。来自第一广域网络，也便是负责阻绝四国的军团集团总指挥官机传来通讯，是拥有代号为“无面者”的牧羊人。对于联邦这种不止弱于战士者最少的战术，让无面者不禁想起自己生前的祖国共和国，那个躲在墙壁后头做着美梦，直到梦醒来破亡的国家。说来也很奇怪，两个月以前，军团已做好准备，对全方位战线展开歼灭作战，可是联邦军仿佛是连攻击时刻都预见到了。虽说是匆忙准备，但还是部署了迎击态势，严阵以待。也只有对共和国的作战顺利进行，这样的战报，在他很久以前就开始经常接受到。源于共和国的一个特殊的战区，在与那个战区对峙时，无论是多么突然的袭击，总会被看穿。这让无面者无从思考。毕竟程序单纯的杀戮模式设定，早就让他将自己还作为共和国第八十六区的人类语言与思考方式忘得一干二净。如今目的只有一个，那就是全部歼灭。在联邦西部战线最前线，炮兵随着机动部队在与敌军前线部队交战时，也要在后方紧跟着一起移动。来自军团的长距离炮。炮兵型反击火炮以及接踵而来的多用途榴弹，吞噬了整个炮兵部队。原本整齐排开的队形，刹那间荡然无存。取而代之的全是铁块与肉体的交错味。战斗还没有结束，在残留夜色的微暗中，机甲部队与军团混合部队两者打得难舍难分。不惧遮蔽物的草原，让拥有高度火力与机动性能的战车型、重战车型更具优势。联邦军不得已只能选择多对一的战术。然而，出现在炮塔边缘的反战车自走地雷，其身形与人类幼儿相仿，在这样光线昏暗的战场中出现，无疑会让士兵延迟判断。而那位先前还在叮嘱自己队员们要活下来的队长，为了保护炮塔驾驶员，用自己肉体抱住地雷，并强行让他与炮塔分离。只留下了在半空中飘荡的燃烧的妻儿照片，没有时间去伤感或者愤怒。驾驶员瞪着军团后方那片混乱的天空，唾弃般的喃喃道：“还没到吗？你们这些八六小鬼！”联邦的战情透过解除封锁的无线电传达到了尼塔特基内，这些声音全是以怒吼与呐喊的形式传递到极光战队成员耳中。与共和国完全不同，联邦军到目前为止完全没有显示出让步的感觉，他们不能后退。后退就代表着他们会失去某一事物，就算是受到军团绝对数量的压制，联邦军也会为了撬开那一丝的缝隙而不断推进，即使头破血流，这是心他们不曾见过的战斗。这样的战场让心不禁想起尤金，他也曾为了守护自己的家人而战，他想带着他的妹妹去看大海，抱着这样的心愿战斗的他，仍然逃不过死亡。通讯内容中逐渐传来联邦军们对于八六门期待的话语。说是期待，但更像是催促。只有等新他们早点把电磁加速炮型解决，这场战斗才能轻松些。捕捉到在尼塔特前进方向的军团后，格雷蒂立即做出有自身吸引军团的注意，请他们趁此刻潜入电磁加速炮型所在地的决定，以且求一帆风顺的老旧祝福语作结，切断直觉同步，解锁导轨锁。十五架女武神与飞多应声滑落，通过异能确认大致方向的心降落后，调整好状态。准备冲入市区，刚一进入，就有一个重战车型小队严阵以待。在军曹带领的佣兵掩护下，新与他的同伴们成功躲过大片斥候型的袭击。此刻，他们正位于即干道与铁路网于此的旧帝国都市——就克罗伊茨贝克市，其中所有位置都有军团潜藏。既然要选择正面冲进严阵以待的军团，战斗肯定必不可少。近距猎兵型、斥候型以及长距离炮兵型的反装甲榴弹一起来袭。十五架破坏神钻过他们之间的空隙，在废墟都市中高速奔驰。新追着弗雷德利家的骑士奇利亚的悲叹声，穿梭于军团们布置留下的细缝，以最短距离赶往潜藏于都市中央，据说是旧高速铁路终点站的所在地。大厦群的棱线中断了，众人来到一处开阔场所，被电磁加速炮型的庞大实体震慑到了，那已经不能用“庞大”二字来描述了。这样的一架机器，光是待在那里就足以让人畏惧。与此同时，光学感应器亮起了幽蓝鬼火，并发出远远传到几百公尺外的挤压声。背部长且大的火炮开始运转，众人纷纷感到疑惑：难道电磁加速炮已经恢复完成了吗？不对。
极有可能是他暂时不管作为列车炮的机动性，而是优先恢复了炮击能力。还没有等心彻底想明白，来自弗雷德利家的尖叫冲入耳畔，退下星夜。如现在看到的那个已经不是齐利了。随着电磁炮型的黑瞳睁开，在铁塔折断的同时，从低声弹道击出的电磁加速炮炮击。名副其实的炸掉了都市的一角，苍白骑士不叫无面者，规定的炮击流程已完成。在经过传送的新身体内部深处，吉利亚向总指挥官机送出报告，已成功引诱呼号火眼的特异敌性个体。据推测，因已击毁，在吉利亚成为牧羊人的很久一段时间，就已经掌握到有个特异敌性个体能够异常精准的发现气息，看透进攻路线。军团将新的存在称为火眼。火眼个体危险性极高，必须优先排除。西利亚曾两度侦测到，即使该敌性个体达成了机体，也获得了可供分析的资料。西利亚通过新的行动，知道他相当执着于某个特定的重战车型，但是对于用同一名死者做成的另一架机体，在启动之前没有半点反应。那架机体就是从遭到破坏的重战车型将老组织传送过去前还在休眠状态的牧羊人备用机。而这样的猜测就在刚刚已经证实，不会有人能承受住那一炮吧？西利亚准备退回负责区域，背对着这片逗留过的往昔的祖国。他那年幼的主人的声音骤然在脑海中响起。可是如今，他连他那最后一任主人的相貌都无法回忆起，也不能再陪伴他，因为靠这具机械身体办不到，在这没有他的世界办不到。快点回去吧，西利亚想，快点回去吧，然后将这种世界烧成灰烬吧。这场希望渺茫的战斗终究是到来了，新则算是真正意义上的和西利亚相遇了。但这只是战争的开端，极光战队的结局到底是？我是大木，在上期内容中，新带着他的极光战队队员们终于见到备份至另一台电磁加速炮型的西利亚。受到暗算的众人能否逃过这一击呢？就让大木来为大家继续讲解吧。奇利亚的反击是众人不曾料到的。按理来说，电磁加速炮型根本不可能在如此短的时间内完全修复。克罗伊兹贝克市终点站受到这一击后，战斗情报即刻被送往指挥室。这突如其来的炮击属实在参谋长与恩斯特的意料之外。没有人能承受这一炮后还能存活的。参谋长似乎想让巡航飞弹。破坏铁轨，防止电磁加速炮型军团继续移动。但这样的打算很明显是建立在放弃极光战队所有成员生还之上。这样的提议马上遭到恩斯特反对，他绝不允许联邦采取这样的行动。有用之时命令新他们采取行动，一旦没用，马上抛弃。这样的决策他无法忍受。正在二人争执不下时，内部通话系统响起呼叫音，管制室传来报告：极光战队全机安然无恙，正要继续排除电磁加速炮型。没错，新率领的极光战队并没有出现严重伤亡的情况。在奇利亚发动攻击的一刹那，新的警告还算是及时。再加上市中心周围较多坚固的高楼大厦，对破坏神而言简直就是天然盾牌。遭到炮火集中轰炸的旧高速铁路终点站，名副其实的消失了。这一切的罪魁祸首就是那架早已备份好并反向利用新的异能的军团——电磁加速炮型奇利亚。与其花大功夫修复损坏的机体，还不如。早点将中枢部分移到备用机。军团不是愚笨的木偶傀儡，他们具有高度自我学习能力，会配合人类的战术或兵器，反复进行自我改良。更何况，像奇利亚这种牧羊人，吸收了尚未劣化的暂时者脑部构造，具有与人类同等的智能与生前知识。刚刚那遭暗算，便是军团在不断吸收情报而不断进化战略的最好证明。行，望着在遥远的铁塔上结束了炮击，依旧傲然霹雳几方的巨大。身影，幽蓝的光学感应器慢慢环视废墟，似乎尚未发现躲藏在废墟中的新他们。无数节肢状的腿部折叠着，口径八百毫米、超乎常理的炮弹，使这架巨龙般的身影全身上下散发着冰冷刺骨的气息。他毫不怀疑自己是否击毁了敌机，只是在确认自己带来的破坏痕迹，动作显得有点不可一世。已在废墟掩护下休整后的十五名队员确认知觉同步装置相连后，新直接指挥。
。变更目标：防卫二八零，距离五千，弹种成型装药弹。射击：顷刻，从如岩石般倾倒的大楼狭缝间，炮火线集中于电磁加速炮型身上，而宛若王者般卧在铁塔上的军团，直接遭受八八毫米炮弹的轰炸。只见电磁加速炮型的背部有某种东西发出亮光，近战防御装备的机炮炮弹将这些成型装药弹全部打落，任由安琪射出的飞弹子炸弹在顶部炸开，没有一发炮弹看似能穿透装甲。电磁加速炮型军团比想象中还要硬，心冷静地看准时机，扣下扳机。远在铁塔上的身影看到罐装成型装药弹与反装甲榴弹形成的烟幕撕裂袭来的高速穿甲弹后，露出些许畏缩。即使如此，还是没能打穿，毕竟高速穿甲弹的破坏力依据距离的远近，距离越近，威力越大。心不禁思索着如何才能拉近距离。而对于铁塔上的军团奇利亚来说，这群敌机竟然能逃过一劫。不仅如此，还能向自己发动反击。虽然自己毫发无伤，但这样的袭击再也不能忽视。而下一秒出现在眼前的纯白机影，让奇利亚感到意外。即使疾驰机甲的机种改变了，他也能认出来，这就是火眼，是能够看穿他们军团。团所有动静的异能敌性个体，看到机身上扛着铁铲的无头骷髅标识，奇利亚直接认出身为同族的心。倏然间，心中涌起无限阴毒愉悦。你还活着啊？变成这副德性，还在苟延残喘啊？如此的怨念逐渐占领奇利亚的脑海，但却被来自总指挥官机的撤退通讯浇了一头冷水。无面者呼叫苍白骑士，将敌方部队交由防空护卫应付，请立即撤退。并不想撤退，反而想在这里迎击的奇利亚对这。命令感到不服，然而警告在流体纳米机械的脑中闪烁，灌输老泪的城市严重禁止他继续反驳。即使是拥有战死者人格与意志的牧羊人，也无法违背高阶指挥官的命令。作为军团的本能，不允许他再做出其他回答。奇利亚透过缝隙看了一眼从未谋面的同胞的机体，弯曲身体跳下铁塔，铁轨音超重，发出挤压声。奇利亚想让这个明明跟他一样却还存活于世的同胞，他想让心看清现实。他想要将心视为归宿的地方，无论是战友还是徒弟，凡是能让心保持人性的东西，奇利亚都要毁个精光，仿佛是看穿了奇利亚的挑衅。心战意昂扬，打算就这样追上去，正要推动操纵杆，莱登的声音将心拉回现实，这才发现，若是再不做出反应，他们就要被即将过来的军团们包围了。军团赋予极光战队的作战目标是击毁驻屯于克罗伊茨贝克市的电磁加速炮型，无论是战队还是西方方面。军都没预料到需要往更深处进军，即使如此，心还是决定继续追击。作战目标是击毁电磁加速炮型，不是压制这座城。莱登以沉默表示理解。军曹班诺德在确认了一番后，觉得又愤怒又无奈。他不能理解这群八六门到底为什么可以这么拼命。明明大家在一块，还有可能撑到本队到达的，不是为了这个国家，也不是为了国家的军队，他们这样战斗纯粹是为了自己。班诺德决定自己以佣兵留下，抵挡这。波军团的追击，让星与其他四名带着飞多赶紧离开。与巴诺德分开的星带着剩下队员，沿帝国救国境线追寻奇利亚的身影。参谋长的声音也通过知觉同步连接进来，并开始做战情总结。在潜伏避开赤猴型搜索的送葬者驾驶舱内，星漫不经心的听着，明白状况使然。参谋长并不在意星的无礼。虽说本次作战第二目标，也就是夺取干道走廊，这一任务已达成，但不排除电池加速炮型的。的威胁，本作战便毫无意义。因此，参谋长说明需要各军继续追击电磁加速炮型，以旧高速铁路的轨道为中心，采取一面追赶电磁加速炮型，一面缩窄可能移动范围的形式行军。随后，他再次强调，执行此次任务可能会导致花更多时间才能汇合，并且也无法保证本队能抵达新他们的前进地点，更无法保证这些极光队员能活着等到本队汇合。在驾驶舱内的心叹了口气，他不明白参。参谋长到底想表达什么意思？事到如今还在说这些话，他到底想让自己说什么呢？话虽如此，也没有其他办法了吧？听到新的回答后，参谋长苦笑了一下，说道：“我的意思是，如果你们改变心意了，可以换人来做。”而新给出的回应是：“反正不排除电磁加速炮型迟早都会死，今天逃得了一时，明天死掉一样没意义。”既然已经了然他们的意愿，参谋长取下同步装置，交给身旁待命的副官。为了取得比传闻更。正确的资讯，他直接来到前线做确认。目前为了能够再次进军，军队想方设法，总算推。
费劲到能将旧克洛伊茨贝克市一览无遗的矮丘上。此时，补充兵与伤员还混杂一处，士兵们的补给只是呐喊声中，夹杂着卡车发出的引擎声。场面混乱到就连参谋长从中穿过也没人注意到他。满身疮痍的女武神操纵洗礼，坐着身上算是毫发无伤的葛雷蒂。参谋长看到葛雷蒂安全归来，偷偷放下心。毕竟，就算完成诱敌任务后，还能从军团中活着回来的操纵员不多。看来他的本领并没有退步，二人开始了相互打趣。而在另一边，新他们来到了无人入内的广大利姆森林深处，破坏神躲藏于苍郁树丛与树下高草遮掩的洼地。那些刺猴星并没有发现他们。听到那些亡灵大军的悲叹声远去后，新通知大家可以待机稍作休息，毕竟破坏神的驾驶舱又硬又挤。长时间坐里面实在是很难受。不过话说回来，众人将目光移至飞多的货柜身上。刚刚因为战斗与听简报，所以心完全没留意。现在回想起某个从一大早就消失了的身影，心眯了眯眼睛。飞多在无言的凝视下，只能发出莫名软弱的电子声，在那里局促不安，试图想要别开光学感应器的飞多被心踹了一脚后，只能听从命令打开货柜。果然，弗雷德利家就缩在做了固定的八八毫米炮弹弹匣与。能源侠的间隙中，他还没来得及说什么，就被塞欧提溜出来。干嘛跟来啊？要是有个万一，你可是会一起死掉的。塞欧的怒吼让少女缩起脖子，因为鱼就是不喜欢汝等此种性情一群蠢蛋。反倒是来自弗雷德利家的反击，让塞欧闭上了嘴。声音在树叶中散去，军团似乎也并没有发现。弗雷德利家松了口气，他不明白这群人为何这么轻易的就能做出回不去这种决定，他也不明白心到底要被共和国的第八十。十六区困到何时？恩斯特那家伙可是说过，活着回去才是他们的任务，因此他才来到这里。他是作为人质来到他们的身边，不是让他们无法逃离战场，而是让他们不可逃避生还的任务。心回望着弗雷德利家，十分无奈的摇摇头。莱登，如果我叫你带着他回去，这样的决策并非随意制定的。破坏神本来就具有可能破坏人体结构的运动性能，作为前卫的心与赛欧的机动动作更是乱来。弗雷德利家是不可能承受得住的。菊之手可雷娜无法分心，安琪需要大范围压制军团，也同样，飞多属于非装甲，排除这些要素，也就只能由莱登带他走了。心叫了一声弗雷德利家的名字，随后将一把属于过气的共和国军事的自动手枪扔给他。知道怎么用吧？假如我们全军覆没，而你也无法跟本队会合时，就用这个替自己做个了断。军团虽然不会折磨人类，但也不会替奄奄一息的人解脱。心甚至看过很多次同伴回天乏术，却。死不了，有时还恳求他杀了自己，替所有人补上最后一刀的，就是这把手枪。就连过去共和国战俘都舍得扔的他，不知为何，只有这把手枪他舍不得扔掉。碍于时间的关系，再加上巡逻部队在附近徘徊时无法行动，大家决定先吃午饭。状况不允许生火，吃的便是机甲部队的标准军用口粮。在货柜中闻了半天的战场臭味，面对量大且带有肉味的食物，弗雷德利家难免觉得恶心。在与可雷娜交。交换了口粮后，才慢吞吞的吃着，而心他们则是非常熟练的大口吞着，并没有受战场的影响。毕竟他们从很久以前就已经在这种臭味中生存了，更何况联邦的军粮总比共和国的塑料炸弹好吃多了。正要出发之际，心察觉到电磁加速炮似乎前进到遥远的西方后停止不动，或许是在换装炮身。确定路线后，众人决定斜穿军团支配区域，走最短距离赶往西南部。弗雷德利家也被安排至莱登的府。住座椅，弗雷德利加脸上因看到森林景象而浮现出兴奋感，让莱登不禁回忆起去年秋天的特别侦察任务。他记得大家离开八十六区后，对于外面的事物反应跟弗雷德利加一模一样。毕竟足足被扔到八十六区五年，就连看到电视都会觉得稀奇，能够亲眼目睹这些未知的事物是很特别的一件事。那时候的心还能露出笑容。可不知从什么时候开始，直到现在，莱登再也没见过新微笑了。而且新的精神状况实在是很让人担忧。从上一次大规模攻势的时候开始，莱登以为新是被大量的亡灵悲叹影响，但是从不会忘记周围的队友的心。在那一场战斗中，仿佛眼中什么都不存在，只有不断的杀戮。弗雷德利加告诉莱登，他当时与新知觉同步，是想要告诉他共和国沦陷的。莱登这才明白，原来新一直以来都一个人承受这个。
消息，心中不禁泛起苦涩。这样的心，他不是没见过。就在共和国第八十六区第一战区的最后一战，心要去找他的哥哥单挑，丝毫没有考虑到其他人的心情。大规模攻势的他也是如此。莱登垂下头，弗雷德利加，如果我叫你除了那个笨蛋之外，什么都不用管，你能接受吗？少女看着莱登，僵硬的点点头。在同一时刻，收到联邦军本队与盟约同盟军将向着军团支配区域南边的花旧南路线压制的消息后，联合王国军决定与联邦军分队通力合作，压制支。支配区域北侧的花旧北路线。然而，同盟国的反雷达兵器所制造出来的金属薄云城，虽然暂时遮蔽军团们的通讯网络，但对于不在金属云封锁范围内的伺候型完全不具意义。军团对于这种初步推测为攻击行动的机影与云层，开始贪婪地收集资讯，呈报广域网络。除了金属云周边，同样也加强戒备，其他方向不消须臾。从相反的方向，联合王国以及联邦军事自北侧与西北战线再次开始。进军果然是声东击西，军团支配区域的两条战线的指挥官机们立即做出判断，请求后备部队的支援。感知到军团中了北侧的引诱作战，就算是在森林中随意找了个小村遗迹当做露营地的五名极光战队队员们，也依然对联邦本队的战局感到好奇。又是战斗，又是行军一整天，不睡觉的话，他们迟早会撑不住。所幸电磁加速炮型仍停滞不动，众人才得以稍微能够休憩的时间，其他人都去做各。指的是了，只剩下心与莱登二人。心，你带着弗雷德利加回去。莱登向心开口，因为你最适合啊，要穿过满坑满谷的军团回去，而且不被发现。除了你以外，谁办得到？面对莱登给出的解释，心只是冷笑。又是这副表情，莱登心想，就是这副表情，恍如挑战死地的战鬼笑靥，在与他哥哥单挑之前，脸上浮现的表情一模一样。以前的心虽说也是这样，一直在生死线上徘徊，但总归来说还算是冷静，能够掌握整。整体的战况，所以莱登之前并没有太担心他。而这种平衡最近很明显的开始崩溃，新的意识开始变得只放在眼前的敌机上，是作为纯粹的人造杀戮者战斗，就像希求者斗争尽头的事物。你被影响太深了，到底是怎么了？没什么，又是这种毫不在意的语气，本是很平常的语气。此刻只让莱登觉得异常愤怒。你以为这样就能蒙混过去吗？白痴，是心自己没注意到吗？以为自己将所有情绪藏得好好的，然而实际上本人都摇摇欲坠，自己的表情自己都看不见，毫无半点自觉，就像是一直都在努力伪装，而如今就快要坚持不住的孩子一般。心不知道，他一直都在对自己本身的纠葛与懊恼摇摆不定，而这样的他都被一一捕捉至莱登眼中。看得一清二楚。那么，关于新报纸大幕，在上期内容中，行一行人安全躲过吉利亚的炮击后，还发现了躲在货柜里的弗雷德利加。众人决定继续追击，但是在途中，星与莱登却发生了争执，不知道二人之间到底有没有事呀？毕竟都是出生入死的伙伴了。那么，废话不多说，让我们赶紧接下往下看吧。看着一脸无所谓的心，莱登只觉得火大。在最初与心相遇时，虽然还只是个小孩子，但是与周围人格格不入的感觉就已经存在了。在当时，莱登的眼里，心像是个严重歪扭，而且是很不安定的东西。现在回想起来，莱登也觉得情有可原，因为那时候的心发自内心的认为是自己害死了哥哥，也是自己害死了同伴。直到身边活得久的队员逐渐多了起来，变得不再那么容易丧命。既然这样，你们带弗雷德利加回去好了。与其带着一群累赘一个人追击，还比较好。行，看都不看莱登一眼，愤愤地继续说：“如果会回不去，我一个人回不去就够了。你们如果有打算回去，就没有必要刻意踏上回不去的路。”简直无可理喻，莱登想也没想就动手了。他先触新的衣领，撞上新背后的柱子上。新的那番话让他不能理解，什么叫如果回不去，什么叫如果有打算回去，显得这么事不关己，好像他自己死了也没差。能说出这样的话，想必心早就没打算回来了。他不是现在才这样的，早在很久以前，在第八十六区最后一场战斗中，他与他哥哥的战斗中也是如此，一副打从心底觉得就此结束也无。无所谓的嘴脸，你了解你老哥是为了什么？不就是为了继续前进吗？并不是为了葬送你老哥才活下来的吧？可别搞错了，既然这样，那是为了什么？有什么理由可以让我？突然抑制住的话语，石心意识到了自己问不出口，情绪激动之处，他不敢再问下去，毕竟心自己也不知道该如何回答。
原来如此，莱登终于察觉了心就像一把冰刃，一旦斩杀了唯一的对象，就会一同断裂。他就是这样的存在。如果真的需要一个理由的话。我不想死，就这样。我认为这样就够了。大概其他家伙也一样吧。没错，其实一个人活着的理由，只要这样就够了。莱登继续说道：“这是你的道路，你自己决定。不过我们好歹也是同路人。你累了，我扶你；你撑不下去了，休息就是了。所以我可不准你单打独斗。”在不远的遮蔽处，其他四人偷偷地躲在肥多后面，小心翼翼地看完了星与莱登二人争吵的全部过程。虽然都是作为新的同伴，但仔细想来，他们并不是很了解新这个人。送过太多战友，走完最后一程，大家都一样放不下死人的阴影。无论是过去还是现在，星与其他人到底还是不同的。虽然都是一个战队出生入死的伙伴，但大家更像是只能单方面的陪伴星，单方面的依赖星，总有一天也会离开他。可是星不一样。在送葬哥哥之前，他一直都是以自责的心情走过来的，每一步都是当初想要掐死自己的兄长的忏悔。而在将哥哥彻底摧毁后，心没有了目标，也没有了期待，他归来的家人是完全不被需要的存在。本以为在第八十六区过完五年后就能如愿以偿的死去，所以心才会在特别侦查任务中发自内心的微笑。但是他没想到自己活了下来，还有人叫自己活着回来。心不知道该抱有怎样的情绪去存活几年，甚至是几十年。他实在是担心自己在这无尽的时间里坚持不下去，所以比起其他同伴对未来的迷茫，他是直接不愿意去面对。哪里都能去，却也代表着没有必须前往的地方，是不会有人在意可有可无的存在。塞欧无奈的叹气，面对从各个方面都比他们领先一步的心，他不得不必须确定自己的觉悟。就算是不情愿，也必须面对。如今就连共和国都灭亡了，可那也是心第一次试着给他人托付留言，想必那是心认为那人值得托付，但他们的少校最后还是没能追上来呢。而在另一侧，奇利亚正疾驰于军团支配的区域，抵达自己负责的作战区。他的身体虽能支撑击碎要塞，但每经过一场战斗，他都需要。进行长时间的准备，光是换装就要花掉半天以上。不过他也明白，星所驾驶的那架白色机体不会像自己一样轻易穿过军团，至少需要一定的时间才能追上来。奇利亚看着原先待机的准备机械们已经开始工作，他向友军报告自己已抵达作战区，并将于四十小时后再次发起攻击。这一次是先与自己从未谋面的同胞做个了断呢，还是先将这片大地燃烧殆？进呢？吉利亚非常期待在军队进行准备的同时，三国联军整晚都在战斗，但实施的是战斗部队轮替。虽然并非彻夜未眠，但是后备人员要配合前线一起移动，所以就算是司令部将官也并未得到充分休息。在被参谋长叫醒后，少将第一件事情就是询问特工队新他们的状况如何。参谋长表示，他也是刚刚才连上同步装置。因为该装置的原理是借由人类意识进行通讯的，那群孩子们肯定也是才从睡梦中醒来吧？从敌境之中央上，竟然还能睡得着，参谋长觉得不可思议。想必那也是因为新他们从尚未长高时便生活于战场。对于他们而言，就如日常生活一般。少将不禁想起两个月前他与星那次短暂的对话。确实，这群孩子们的日常在旁人眼里就是异常。若是想让他们归于正常生活，也许还需要更多时间。打断少校的思绪，参谋长继续报告：目前，星与四名队员正位于救国境往西一百二十公里，语气中带有一丝抱怨。毕竟联邦这边可是通宵进军，才抵达目前这个位置。特工队潜入之处可谓是升级了。无论是回收女武神，还是那群孩子们，对联邦来说都是难题。但是也不能让军团捡走，否则以后的处境恐怕是更加艰难。在开始准备再次进军的兵营一隅，班诺德带着从自己机体里拿出来的唯一一把突击步枪，与部下们围坐着。格雷蒂走过来通知他们，即将开始再次进军。班诺德举起折叠式枪托突击步枪，表示自己随时都能出发。毕竟机体损坏，抱着一把枪，一生轻松得很。不仅是班诺德众人的机体被破坏，星他们每个人的机体都遭遇一定程度上的战损。塞欧的笑面壶关节部位受到负担，可雷纳与安琪的机体被碎片击中，莱登的机枪也断了一把。菲多身上装备的弹夹或者备用零件也不多了，新的驱动系统也不太灵敏了。
。莱登叮嘱了刑警句，不过对方似乎还在，因为昨天的吵架没有回应。从剩余的装备来看，众人只能追到明天一整天了，必须要趁用光之前抵达电磁加速炮型所在地。然而，就在离旧克罗伊兹贝克市70公里处，一家负责巡逻的拆后型军团发现了新他们留下的痕迹，感应并确认无误后，拆后型向本队送出报告。特工队深入军团支配区域，这一信息将立即通过战术资讯链传递。不过，好在三国联军似乎巧妙地吸引了军团的注意，新他们才能在这片森林中顺畅前进。弗雷德利加通过光学显示器。对从眼前掠过的军团支配区域的景色十分迷恋。他们掠过森林中的一片城镇，那是被遗弃的遗迹。太阳离开中天位置前进的路线上，逐渐不再有用于隐蔽身形的森林。明知危险，众人还是全力冲过毫无遮挡物的湖畔。这天最后的一道光芒，让万里无云的夕阳天空燃烧似火。在广大平原上刻下一道道长长的影子，而草原侧面沐浴着朱黄的光线，闪耀着泛红金光，于风中摇曳着，就像大海一样。弗雷德利加注视这片景象，忍不住开口问大家：“汝等有任何人看过海吗？”他并没有见过大海，倒是在恩斯特的蜜月旅行照片中看过。听说那是在南方的某地，而且貌似还有很多人，一定会很好玩。联邦不靠海，在帝国时期只有一处靠海。现在也成了军团支配区域的一部分，所以弗雷德利加也想去看海，他想试试所谓的海水浴。过了一会儿，可雷拉轻声开口表示，他也没有见过大海，其他的声音一个个传过来，大家都不知道大海长什么样，但却抱有相同的向往，甚至开始讨论起各自想要去的地方。只有一个人没有加入这场闲聊，明明众人都发现了，却无人提及。第二天晚上，新选择在一座大都市废墟扎营。莱登等人从飞多的货柜中拿出简易折叠床，用毛毯裹身，便沉沉地睡了过去。这样的睡眠环境实在是难以恭维。但是，新他们在八六区有过更简陋的扎营经历，所以这种秒睡技能完全不在话下。对于弗雷德利加来说，就不一样了。这样简陋的床垫对他未免有点难熬，于是弗雷德利加干脆起身，来到今晚第一个值夜的新的身旁。菲多也似乎是没打算进入待机状态，执意陪着新，直到他换班。弗雷德利加在一旁看着新与菲多打趣的样子，忍不住轻声笑了笑，再看着其他四个人都各自依偎在自己的机体旁，将突击步枪紧紧抱在怀中，简直就像个小孩子抱着心爱的玩具入睡一样。他们一直夹杂在军团与战场中间，被迫面对眼前的死亡，这种扭曲的成长方式，却似乎没完全带走在他们心中最后一处幼稚的地方。弗雷德利加与星有一句没一句的聊着，先告诉弗雷德利加，他出生于共和国首都，在被送到强制收容所之前，他一步也未曾踏出祖国之外，没有见过大海，也没有见过被军团夺走的景色。我不会想看，也没有特别想做的事情或想去的地方。虽然我并不因此感到困扰，但在傍晚的时候，我发现就连那点程度想做的事，我都想不到，是有一点奇怪。去年晚秋，他们也是在军团支配区域中，沿着与此次相反的路线前进。那时心是真正的乐在其中，因为他以为迟早会结束。但是本该变成亡灵之声的他，被哥哥救了，然后又被联邦救了。结果放在眼前的又是一段未知的时间，得到自由，但是自己没有故乡，没有目标，没有欲望，对星来说是一件十分残忍的事情。这点其他同伴们应该也是一样的，但是他们却能在空虚当中发现了微小的愿望。没有愿望等于没有活着，没有期望的事情等于没有求生的意志。星认为自己并没有好好活着，虽然我仍然想走到最后一步，这点并没有变，但哥哥已经不在我的目标之中了。目前，我认为我想要一个新的目标，用来代替旧的。弗雷德利加听了新的话，却是哼了一声，表示不完全认同。他认为新并没有像他自己想的那样冷酷，一旦有人向他寻求帮助，新还是会伸出援手。至少他回应了弗雷德利加的请求。他们二人最深处的想法是一样的，都不希望那些亡灵之声消失。无论是哥哥还是奇利亚，就算是化为军团后，这些声音都是他们之间的羁绊，也是自己仅存的生存意义。弗雷德利加是旧帝国最后一任女帝，在联邦是个没人要的孩子，就算放到联合国，恐怕也会被当成灾厄。这样的她消失的益处大于存活。
，但是齐利亚还活着，讨伐齐利亚就是弗雷德利加活下去的唯一目标。可如果这个目标达成之后，如果齐利亚消失了呢？弗雷德利加实在是很害怕，他害怕自己存在的唯一意义都消失了。但即使如此，他必须要前进，他必须要让齐利亚安息。所以星与弗雷德利加在某些方面是相似的。但是与星相处过一段时间后，弗雷德利加逐渐明白，星不敢面对未来，是因为他正试图、正是充满艰难险阻的未来方向。这并非可耻之事。弗雷德利加告诉星，如何将共同前进的同伴们当作支柱。所谓同伴，人与人之所以相知相守，正是为此。这样的话，在不久之前，从莱登的口中也听到过，让自己将同伴作为支撑。可是，一想到他们总有一天也会先行一步，离自己远去，心再次陷入沉默。第一鼠目时刻，在太阳尚未露脸的黎明时分，吉利亚就已经从待机状态下醒来，扫荡作战时刻到了。成群组电，扰乱行退离上空。虽然拂晓攻击是尚未雷达。或夜视装置的时代，老旧过时的长套战术，但对付两者皆有所匮乏的。敌军依然有效，此时无面者通过广域网络传达讯息，内容未已探测到火眼等其他敌机入侵支配领域。对此，齐利亚只是冷笑一声。果然，他们的同胞追上来了。既然如此，那就拜托快点过来吧。狂妄的念头在齐利亚的脑内徘徊，而在稍微早一些的时候，新带领队员组成非正规的先行队伍，奔出废墟都市。霎时间，西边天空发光了，紧接着是从远方传来着弹的冲击力，猛猛的集中炮击，使得地平线的另一头尘土飞扬。众人纷纷感到好奇，按照威力可以分辨出不是电子加速炮型，应该是长距离炮兵型。可是，在那个方向并没有联邦军队，那么军团是在攻击谁呢？随即蔓延开来的火海打断了众人的思路。是烧一弹，这种炮弹在弹壳内填充了混合粘稠剂的燃料，于着弹的同时散播燃料点火，以烧毁对象为目的。天空再次发光，大楼的缝隙间的森林的树梢在一瞬间内起火燃烧。军团必定是发现了新他们入侵的痕迹，想用这种烧一弹逼他们出来。第三波射击袭来，军团将凡是能藏匿的地方都烧得干干净净。没办法，只能应战。新确认附近一带军团的位置后，选择遭遇敌人最少的路线，在废墟都市中急走。而就在他们刚刚所在的位置，立即成了长距离炮兵型的目标。周围一切瞬间化为火海，老旧大楼顺势倒塌。一行人惊险万分，冲出市区，在遥远的地平线附近，拆火星军团将感应器朝向他们，紧接着被神枪击毁。但下一个瞬间，翻越藏身的地平线，铺天盖地的军团涌出，数量太多了，众人不禁屏息。但这也从侧面说明了电子加速炮型的左翼较为薄弱，新只是必须要以最大战速突破五架破坏神，在低矮山地上披荆斩棘，一路疾驰。军团见达成目的，停止烧一弹的炮轰，但地势高低不平，树根与枝桠交相错综的山野阻挡了重量级战车型入侵。只有与机体重量与破坏神相近的拆后星，沿着星他们走过的路线，呈直线式追过来。在视野下方的悬崖底下，可以看到战车型编队，似乎以资讯链互通消息，掌握到一方位置。渠道地势较平坦的河床一路追来，此刻直线距离电磁加速炮型还有一万五千，但这样的攻击方式实在是太一反常态了。究竟是出于什么目的，还是他们隐藏了什么？弗雷德利加的思绪通过同步装置让星接收到，但是他们并没有多余的时间来询问。来自众人下方的战车型旋转炮塔将炮口对准他们，发动炮击。整块掀飞的泥土伴随着冲击波向上爆发。雪女遭受这场崩落波以及滑落山谷，安琪回应大家，表示自己没事但是机体受损。抱歉，我恐怕爬不上去了，就待在这里拖延敌人脚步吧。安琪让飞多将备用的飞弹夹层全部留下来，就此与大家分别。他选择在这里尽力压制试图追击上来的军团，其余四架不做多留恋，继续疾驰。他们必须抵达电磁加速炮型前面，这是他们的使命。终于，作战来到最惊心动魄的环节，新一行人也将全力前往奇利亚所在之处。那么，今天的影片就讲到这里了。如果喜欢的话，还请点个赞，点个订阅。大木将继续为大家带来更多的动漫讲解。我们下期再见。